സംസ്ഥാപകായ ധർമ്മസ്യ സർവധർമ്മസ്വരൂപിണേ അവതാരവരിഷ്ഠായ രാമകൃഷ്ണായ തേ നമ ജനനീം ശാരദാം ദേവിയും രാമകൃഷ്ണം ജഗദ്ഗുരും പാദപത്മേ തയോഷിത്വ പ്രണമാമി മുഹുർമുഹുർ നമസ്രീ യതിരാജായ വിവേകാനന്ദ സൂര്യയെ സച്ചിത്സുഖസ്വരൂപായ സ്വാമിനെ താപഹാരിണേ അഖില കേരള ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഭക്തസമ്മേളനത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ദിവസമായ ഇന്ന് ശ്രീ ശാരദാദേവി സത്സംഗ് കാലാംശമാണ് ഈ സമയത്ത് നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ആനന്ദത്തിൻ്റെ പരമകാഷ്ഠയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സുദിനം കൂടിയാണെന്ന് പ്രായഭേദമെന്യേ അമ്മയുടെ മക്കളെല്ലാവരും ആ മടിത്തട്ടിൽ ആ ലാളനകളേറ്റ് ചെലവഴിക്കുന്ന ദിവസമാണിന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാം കുട്ടികളാണ് അമ്മയുടെ മക്കളാണ് ആ ലാളിത്യത്തിൽ ആ ലാഘവത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തെ കടന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു മനസ്സിൽ അമ്മയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അമ്മയുടെ മടിയിൽ തലച്ചേർത്ത് വച്ച് ആണ് നമ്മളിരിക്കുന്നത് എന്ന ഭാവേന ഇന്നത്തെ വാക്കുകളെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കലാംശത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴ രാമകൃഷ്ണ മഠത്തിലെ അധ്യക്ഷ സ്വാമിജിയായ സ്വാമി അക്ഷയാത്മാനന്ദജി മഹാരാജാണ് സ്വാമിജിയെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഹോളി മദർ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമ്മോട് അമ്മയുടെ ജീവിതം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ചെന്നൈ യലഗിരി രാമകൃഷ്ണ മഠത്തിലെ അധ്യക്ഷ സ്വാമിജിയായ സ്വാമി വിമോക്ഷാനന്ദജി മഹാരാജാണ് സ്വാമിജിയെയും രാമകൃഷ്ണ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഏറെ ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശ്രീ ശാരദാദേവി രാമകൃഷ്ണ ഗതപ്രാണ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കാലടി അദ്വൈതാശ്രമത്തിലെ സ്വാമി ബ്രഹ്മപരാനന്ദജി മഹാരാജാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെയും ആദരവോടെയും ഈ കലാംശത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൊച്ചി ആശ്രമത്തിന് ഏറെ സന്തോഷം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇതൊന്നും സന്തോഷമല്ല എന്നല്ല പക്ഷേ ചില സ്വകാര്യ സന്തോഷങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ അധ്യക്ഷ സ്വാമിജിയായിരുന്ന ഭദ്രേശാനന്ദജി മഹാരാജ് റെക്കോർഡ് വീഡിയോയിലൂടെ ശ്രീ ശാരദാദേവി ദ യൂണിവേഴ്സൽ മദർഹുഡ് എന്ന ആശയത്തിലും നമ്മോടൊപ്പം സമയം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഭദ്രേശാനന്ദജി മഹാരാജിനെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അമ്മയുടെ മക്കളായി കളിചിരികളുമായി ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ നമുക്ക് ഈ വാക്കുകളെ ശ്രവിക്കാം നന്ദി ജയരാമകൃഷ്ണ ഓം ജനനീം ശാരദാം ദേവീം രാമകൃഷ്ണം ജഗദ്ഗുരും പാദപത്മേ തയോ ശ്രുത്വ പ്രണമാമി മുഖുർമുഖു അമ്മയായ ശ്രീ ശാരദാദേവിയെയും ജഗദ്ഗുരുവായ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെയും പാദപത്മങ്ങളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു വേദിയിലിരിക്കുന്ന ശ്രീമദ് സ്വാമി വിമോക്ഷാനന്ദ സ്വാമിജിക്ക് എൻ്റെ പ്രത്യേക നമസ്കാരം അപ്പു മഹാരാജിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സന്യാസ പേര് ഇവിടെ വന്നു എന്നോട് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ചോദിച്ചു ഇപ്പോഴും ഞാൻ മറന്നു ഇപ്പോൾ പറയുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മപരാനന്ദ സ്വാമിജിക്കും എൻ്റെ പ്രത്യേക നമസ്കാരം സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം 
വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചേച്ചിക്കും പ്രത്യേക ഒരു നമസ്കാരം വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞു ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിലൊരു ഭാഗം സ്വസ്ഥമായിരുന്ന് അല്ലയോ ജനങ്ങളെ അല്ലയോ മൃഗങ്ങളെ അല്ലയോ ജീവജാലങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേ പരമേശ്വരൻ്റെ നാനാരൂപങ്ങളാകുന്നു എന്ന ശശ്രദ്ധം അല്പനിമിഷ നേരം പറയുന്നതായാൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ആകെ മാറും ജനങ്ങൾ വൈരവിചാരങ്ങളാകുന്ന ഭയങ്കര ബോംബുകൾ പ്രക്ഷേപിക്കുകയും മത്സരബുദ്ധിയും അപകാരചിന്തയുമാകുന്ന വിദ്യുത് തരംഗങ്ങൾ പ്രവഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ജഗത്ത് ഭഗവന്മയം എന്ന ഭാവനയിൽ രമിച്ചിരിക്കും ഈ നാം നമ്മുടെ നാം കാണുന്നതും അറിയുന്നതും എല്ലാം ഈശ്വരൻ തന്നെ നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തിൽ കൽമശമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കെങ്ങനെ അത് പുറമേ കാണുവാൻ കഴിയും നാം തന്നെ പാതകി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെങ്ങനെ കൊലപാതകിയെ കാണുവാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തിൽ കള്ളൻ കടന്നിരിപ്പില്ലെങ്കിൽ നമുക്കെങ്ങനെ പുറമേ കാണാൻ കള്ളനെ കാണുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നന്മ നിറയ്ക്കു നിറയ്ക്കുക ഇതാകുന്നു ലോകത്തിനുണ്ടാകുന്ന വലിയ ലാഭം ഈ ചിന്തകൾ ചിന്തിച്ച് ആചരണത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ യോഗ്യമാക്കി എന്നാൽ ആചാര്യന്മാരുടെ പ്രത്യേകത വിദേശാക്രമണം തുടങ്ങി പലതുകൊണ്ടും ഇവ ജനസമുദായത്തിൽ പരക്കുവാൻ തരമായില്ല ഇവ പരന്നേടത്ത് മനുഷ്യൻ ദിവ്യനായിട്ടുണ്ട് ആ ദിവ്യ പുരുഷന്മാരിൽ ഒരാളുടെ സംസ്പർശം കൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം പാടയെ മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറയുന്നതാണ് ഈ ചിന്തകൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് പരക്കെ വീശി വിതയ്ക്കുവാൻ കാലമടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവ പണ്ഡിതൻ്റെയും പാമരൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും ശിശുവിൻ്റെയും സ്ത്രീ പുരുഷ സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷൻ്റെയും പൊതു സ്വത്തായി തീരുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് ഇരുളടഞ്ഞ എല്ലായിടത്തു നിന്നും ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയും തത്വമസി തത്വമസി എന്ന് ശാരദാദേവിയുടെ ഉപദേശത്തിൻ്റെ കാതലായ ആക്കം ഇവിടെയാണ് അതാണ് ശാ ശാരദാദേവി പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞെ നിനക്ക് സമാധാനം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ അന്യരുടെ കുറ്റങ്ങൾ കാണരുത് എന്ന് ശാരദാദേവിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സംഭവം ഒന്നോ രണ്ടോ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം എന്നോട് പ്രത്യേകം ആദ്യമേ ഒരു കുട്ടി വന്നു പറഞ്ഞു സ്വാമിജി സ്വാമിജിക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സ്റ്റേജിലിരുന്നപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞു ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റേ ആകാവൂ എന്ന് അത്രയേ ഉള്ളൂ ദക്ഷിണേശ്വരത്ത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ സമീപം ലക്ഷ്മിനാരായണ മാർവാരി എന്നൊരു ഭക്തൻ അദ്ദേഹം വേദാന്തിയുമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുമുണ്ട് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനുമായി പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുമുണ്ട് വേദാന്ത ചർച്ചയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ദക്ഷിണേശ്വരത്ത് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ടു ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ കിടക്ക വിരിപ്പും തലയുണുറയും മുഷിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഉടനെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങയുടെ പേരിൽ പതിനായിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കാം അതിൻ്റെ പലിശ കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ സാധാരണ ചെലവുകളൊക്കെ അങ്ങ് നടന്നോളും എന്ന് ഇത് കേട്ടപാടെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ തലയ്ക്ക് ഒരു വേലിപ്പത്തൽ കൊണ്ടൊരടിയേറ്റ മാതിരി ബോധം കെട്ട് നിലത്ത് വീണു ബോധം വന്നപ്പോൾ എണീറ്റിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എങ്കിൽ ഇനി മേലാൽ ഇവിടെ കയറിപ്പോകരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം എടുക്കനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനം ഇനിയും പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല അങ്ങയ്ക്ക് ത്യാജ്യവും ഗ്രാഹ്യവും വേർപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഉടനെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും വലുതായിട്ടൊന്നും അറിയാൻ വയ്യ എന്നാൽ ഈ പണം ഹൃദയനെ ഏൽപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഹൃദയനെയും ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എൻ്റെ പണം അവൻ്റെ കയ്യിലിരുന്നാൽ ഞാൻ അവന് കൊടുക്കുക ഇവന് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും 
അവൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരികയും ചെയ്യും അവനോട് കയർ കണ്ടതായിട്ടും വരും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കാണാം ദക്ഷിണേശ്വരത്ത് വിവേകാനന്ദ സ്വാമി എത്തി അദ്ദേഹം ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ദേവൻ്റെ അടുക്കയിൽ നിന്ന് കേട്ടു പണം കൈകൊണ്ട് തൊട്ടാൽ ദേഹം വിറയ്ക്കും ദേഹം വളഞ്ഞു പിരിയും ബോധം കെടും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിക്കണമല്ലോ എന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു നാണയത്തൊട്ടും കൊണ്ടാണ് ദക്ഷിണേശ്വരത്തെത്തിയത് എന്നിട്ട് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ദേവൻ്റെ മുറിയിൽ ഭക്തന്മാർ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുമായിട്ട് വർത്തമാനം പറയുകയായിരുന്നു നരേന്ദ്രൻ അവിടെ കാത്തു കാത്തു നിന്നു ഇടയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ദേവൻ വെളിയിലിറങ്ങി ബാക്കി ഭക്തന്മാരും അങ്ങോട്ട് പുറമോട്ട് പുറകേക്ക് ഇറങ്ങി പുറമേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നരേന്ദ്രൻ അകത്ത് കടന്നു എന്നിട്ട് ഈ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന നാണയത്തൊട്ട് ആരും അറിയില്ല കിടക്കയ്ക്കരികിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ആരും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയും ചെയ്തു ആരും കണ്ടിട്ടുമില്ല ആരുമില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ദേവൻ മുറിയിലെത്തി ആ ചെറിയ കട്ടിലിൽ തൻ്റെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരീയമൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെറിയ കട്ടിലിരുന്നു ഉടനെ എൻ്റെ അമ്മോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചാടി എഴുന്നേൽക്കുകയായിരുന്നു തേളു കുത്തിയ മാതിരി എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടു എന്താണ് പറ്റിയതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഓടിക്കൂടി അമ്പലത്തിൽ ജോലിക്കാരും എത്തി ചിലർ ഒലക്കവടിയും പിടിച്ചോണ്ടാ വന്നത് എന്താ എന്താ പറ്റിയതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശിഷ്യന്മാരും ഓടിയെത്തി അപ്പോൾ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ചെറിയ വെക്കൊൺ വിക്കുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ ആ ആ കട്ടിലിൻ്റെ അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ആ അവിടെ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉടനെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ കൂടി കിടക്ക വിരിപ്പും ഒക്കെ എടുത്ത് കുടഞ്ഞു കുടഞ്ഞപ്പോഴതാ ഒരു നാണയത്തൊട്ട് ഉരുണ്ടുരുണ്ടുരുണ്ട് അത് വാതിൽപ്പടി വരെ എത്തി ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ആ ആ ആ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു നരേന്ദ്രൻ പുറത്ത് വാതിൽക്കൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ഉടനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നിൻ്റെ വേലയായിരുന്നു അല്ലേ എന്ന് ഇങ്ങനെ വേണം ഗുരുവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും ആ ലക്ഷ്മിനാരായണ മാറുവാറി കൊണ്ടുവന്ന പണം ഹൃദയനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഉടനെ അദ്ദേഹം നഹബത്തിലേക്ക് പോയി ശാരദാദേവി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉടനെ ശാരദാദേവിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി ഉടനെ ശാരദാദേവി ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം എന്തു പറഞ്ഞു എന്ന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കാത്തത് എനിക്കും സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ശാരദാദേവി പറഞ്ഞു ഇത് ശാരദാദേവിയുടെ ഒരു ഉപദേശം ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി കാണണം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സംസാരിക്കണം അവർ സംസാരിക്കട്ടെ ഞാൻ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം പ്രണാമം പൂജ്യ സ്വാമിജി അക്ഷാത്മജി മഹാരാജ് സ്വാമിജി മൂവാറ്റുവ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് അടുത്തതായി പൂജ്യ സ്വാമിജി വിമോക്ഷാഞ്ചി മഹാരാജിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അഖണ്ഡമണ്ഡലാകാരം വ്യാപ്തം യേന ചരാചരം തത്പദം ദർശിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ഹരി ഓം ഓം നമോ ഭഗവതി ശ്രീരാമകൃഷ്ണായ very good morning to every one of you i am so pleased to be with all of you on this first session of this third day of the all kerala bhav prachar parishad function how beautifully the function has been organized i am seeing sitting here for the last 3 days 
the function started on a very holy auspicious day on 10th it was the ganga puja day the day that mother ganga came and touched the earth from the shira from the head of lord shiva so 10th was the ganga puja day dashami and then on that day we had such a wonderful blissful atmosphere of the presence of our vice president maharaj ji also swami gautam anand ji was here his very presence elevated the atmosphere here very much so we all enjoyed the spiritual company of our vice president maharaj every day yesterday was ekadashi day you all know that we did ram naam sankirtan and today being the 12th is the last day of the function i was thinking that mother was born in jairam bati the village name is jairam bati whether knowingly or unknowingly whether it is for our good or for the entire world's good she was born in jairam bati there is a beautiful bengali song in uh, most of our centers we sing vaikuntha theke loki elo the mahalakshmi from vaikuntha came down to jairam bati is a very beautiful song and this loki is none other than mother sita and sita and ram cannot be separated as sri ramakrishna says brahman and shakti cannot be separated they are one and the same if there is a milk the whiteness of the milk cannot be taken out if there is a diamond the dazzling power of the diamond cannot be taken out so is the paper for me what is it okay so now you see this brahman and shakti if they cannot be separated and if that brahman as we say shuddha brahma parat para ram ram was not a mere son of king dasharatha he was himself a shuddha brahman and only the sixth line you get kaushalya and dasharatha etc in ram naam you all know that that shuddha brahman when he takes an avatar what happens to the shakti that is with him which is inseparable so that shakti also comes down to the earth in a female form and that is what we found when shri ram came his shakti came as mother sita when shri krishna came his shakti came as rukmini when the same power the shuddha brahman came as shri ramakrishna his power came as holy mother shri sharada and she was born in jairam bati where jairam the ram's name is there so i am thinking in my mind that sita and mother sharada are also connected if ramakrishna and ram was connected in the same way sita and mother sharada also connected this there is a beautiful instance that happened in rameshwaram you all know rameshwaram in the south in tamil nadu most of us visit rameshwaram shiva bhaktas we all go to rameshwaram i also went to rameshwaram and uh, saw that place and in rameshwaram that place itself is beautiful no ramasya ishwara and his upasana that ishwara's upasana is done 
by Sri Ram himself. That's why the place got the name Rameshwaram. In Rameshwaram, the Puranic story says that when Rama came from Lanka, taking Mother Sita, and with the Lakshmana and Hanuman, they are all there, and they reach the place. And that place, from there, the plane is going to come, and which is going to fly them off to Ayodhya. At that moment, one Rakshas comes. Rakshas means it's a Brahma Rakshasa. Brahma Rakshasa doesn't have a body. He has got only a light form. So he comes and threatens Rama. Rama, I want to eat you now. And Brahma Rakshas can eat any human. So Rama was, had a human body. So Brahma Rakshas can eat him. When Brahma Rakshas says, I want to eat you, then all the people surrounded by Rama, they got alarmed. They said, what? After so long, Mother Sita was being taken out from Lanka and she is standing there. And the Brahma Rakshas says, I will eat you. Only 15 minutes are there. Within that time, after that I will eat you. He gives a warning. Then Sri Ram looks to everyone. At that time, Narad Maharishi comes. You know, Narada comes everywhere. You must understand in Puranas, if you want any solution, Narada must come. If you want any problem to be started, Narada must come. So both the places, Narada will be there. So Narada comes. Then Sri Ram looks at Sri Narada and said, any solution? That's what he looked at him. And Narada said, yes. Within 15 minutes, if anybody can bring Shivalinga from the hands of Lord Shiva, this Brahma Rakshas will go away. So naturally, who can fly to Kailasha and meet Lord Shiva and bring the Shivalinga except Hanumanji? So Sri Ram looked at Hanuman. Hanuman was a Uttam Sevak. The Prabhu, whatever he says, he immediately understands. He doesn't need to be told in words. Very look, he knows what to do. So Hanumanji immediately flew to Kailasha. And in Kailasha, as usual, Shiva was in deep meditation. He goes and touches his feet. Shiva does not look. He doesn't open his eyes. And here time is passed. Five minutes gone, six minutes gone, ten minutes gone. In one minute he can fly, but then time is passing. So Hanumanji pressed Shiva's leg forcefully. You know, Hanuman's bala, you know. That bala cannot be described. Tulsida says that uh, Atula, Atula bala, he says, Hanuman had Atula bala. It cannot be compared with anything. So when he pressed Shiva's feet, Shiva opened his eyes. He asked, Hanuman, what do you want? I said, I want a Shivalinga from your hand. Take one. Why one? I give you two. So he gave two Shivalingas to him in two hands. And Hanuman flew. But here, in the place where Sri Ram was standing and the Brahma Rakshas was standing, there another story was happening. They are all getting upset that Hanuman is not coming, not coming. Minutes are going on and 15 minutes is going to end and Brahma Rakshas will eat Sri Ram. At that very moment, Mother Sita said, don't worry, if Hanuman comes late, it doesn't matter. She sat there on the sand and made a Shivalinga and told Sri Ram, you worship now, otherwise the time will go away. So Sri Ram sat and worshipped Sri, that is Ishwara, that is Sri Shiva. And the Brahma Dosha, that is the Brahma Rakshasa went away because by that puja of Sri Ram, the Brahma Hatti Dosha of Sri Ram was taken away. Why Brahma Hatti Dosha he got? Because he killed Ravana who was the son of a Brahmana. So if you kill a son of a Brahmana or a Brahmana, the Brahmahati dosha comes to you. So that dosha now is gone, Ram is free. Sita was very happy that her husband is now free from any dosha. Now they all can go to Ayodhya. At that time, Hanuman comes with two Shivalingas. Now Hanuman got upset. What is this? The story, of course, goes long, but I am not going to take you all the story. Here I will stop. 
if you want to you go to google and find out the rest of the story and it's very interesting story and after that i'm stopping here because sita made the shivalinga in rameshwaram after so many yugas now in kali yuga holy mother visits that place who was born at jay ram bati bati means bagan bagan means a garden bati means garden in bengali so jay ram bati the garden of sri ram she was born and that mother sita has come now in the form of mother sarada she went there she was received by the temple authority so nicely she sat there and nobody is allowed into the garbhagraha but holy mother was taken inside the garbhagraha under the order of the king the king was a disciple of swami vivekananda he said my guru's guru patni is coming so she should be allowed inside he said so she went into the garbhagraha sat there and when she sat she wanted to pour water milk madhu etc at that time she blurted out one sentence jemon rekechi temni achi as i kept it is still there she said she blurted out only the person who knew bengali she was there with her the sevika was there she was surprised when mother came out she asked what did you say mother i didn't understand what did you keep she said no no don't worry about that that something came out from my mouth don't worry holy mother just removed that blush it off and then when they came to calcutta it, it took you know one month two months time and she came to calcutta one disciple came and he said mother today i am going to ask you a question tell me what did you say i heard something in bengali you uttered what i kept as it is it is still there you said what did you keep in rameshwaram then mother agreed with him yes as sita i kept the shivalinga it is still there she said. how beautiful connection between her birth place and ram's story that we read in puranas so this mother is none other than mother sita if he who was born as sri ram he who was born as sri krishna can come in this kalikal as sri ramakrishna cannot the shakti also come with him and that is what happened he she who was sita she who was rukmini is now at this time as mother sarada this is the spirituality of the deity that we are speaking that holy mother was just like an ordinary woman like us like we see everywhere in our families she wore sarees in the same way as any other bengali woman wore and she did all things that any human in a family a human lady would do everything she did but she was extraordinarily brilliant and that brilliance comes due to her being the shakti of brahman shuddha brahman who has come as sri ramakrishna that's why the spirituality of mother sarada was not an acquired one mind you like any other person even sri ramakrishna did so much of tapasya and he had realization so we speak about as a sadaka sri ramakrishna as a sadaka sri ramakrishna as a siddha we speak all these things as if ramakrishna had to do lot of tapasya but nothing in 3 days what he could attain totapari had to struggle for 3 years mind you so much of easily that he could acquire because these are all his birth right every siddhi that sri ramakrishna attained was already with him because he was the ishwara that's why the spirituality of ramakrishna and mother sarada and swami vivekananda cannot be compared to our spirituality because we struggle we gain for them no struggle it is already there 
so i want to tell you how holy mother's spirituality was not of the ordinary type that's why the title given to me it says the spirituality personified holy mother if the spirituality the word if you can imagine a form and that form should be holy mother that is the meaning of that type topic as you know in prakritim paramam also we say about holy mother how beautifully abedanand ji as he said so the pavitrata swarup in ye he says if pavitrata can be given a form a, a figure and that figure is holy mother sarada devi and this pavitrata was associated with mother sita also and is this the only thing that she expressed her divinity her spirituality no many other instances also are there when you read swami gambhiranand ji's authentic life of holy mother sri sarada devi the holy mother by swami gambhiranand ji it is in english it is there his own bengali book he translated into english he himself translated into english it's a very beautiful english i do not know whether it has been translated into malayalam is it translated holy mother's life by gambhiranand maharaj if it is there please purchase and and see it every chapter he begins with a philosophical question and answers that is the beauty of that book it's not a mere story of holy mother he in the first introduction itself he says how the brahma shakti has come in the form of holy mother sarada devi unless we keep in mind that holy mother is brahma shakti you will not be able to understand her even smallest of the small that the ordinary work that she did she was very compassionate she was very kind to everyone even she says you are my son how can you allow to take the leaf you have eaten now get up i will remove the leaf so she runs to him and takes the leaf herself and cleans the place because you are my son is not jagadamba we are all sons of jagadamba are we different from her we are all born the whole entire universe has come from her srishti sthiti vinashanam shakti bhute sanatani she is eternal sanatani and shakti bhuta full of power and this srishti sthiti vinashanam she does so we are all children of that divine mother unless we keep that in mind we will not be able to appreciate otherwise every mother can do that for her son okay you finish you, you take food and then wash your hands i will remove your plate every mother does but here you must understand what made holy mother to do that particular ordinary work even in ordinary work you find a spirituality brimming with and it comes out manifest another time holy mother went to bankuda bankuda is a district town in west bengal it's a small town and she went and stayed in one devotee's house and the devotee was took all the care of holy mother and holy mother had a, many disciples you know many monks got initiation from holy mother these were all monks who later got initiation or when they were young boys they came to holy mother and were initiated by holy mother one such boy was there he came to her at the age of 10 or 11 and then he got initiated by holy mother so holy mother used to love this boy and keep with her so wherever she would go he would take this boy in the meantime the boy became little younger 16 18 year old he joined the ramkrishna mission he became a monk also his name was hari premananda this hari premananda used to accompany holy mother wherever she would go on tour so once she went to bankuda this hari premananda also was there his duty was after holy mother taking her bath and taking food she would come and sit on a chair she was already very old she passed away in 1920 this happened in 1918 or 17 just 2 3 years before 
So she used to come and sit in the chair. You know, a old woman, she comes and sits in the chair. And Hari Premananda will come there. And he would take oil and massage her feet. That was his duty. So one day, while massaging the feet, he saw the feet, and while massaging the feet, he felt something peculiar idea came to him. He thought he had a doubt. You know this, samshaya, samshaya rakshasa. Swami Vivekananda says the samshaya is nothing, is a rakshasa. If you get a doubt finished, your whole life will be in trouble. So never to take doubt about Sri Ramakrishna's existence. In my, I will narrate a small incident from my life. It's a personal incident, but then it will be nice to hear. I was training center student in 76, 78, those two years. And in training center, you know, we brahmacharis are asked to debate. So a debate was put whether Ramakrishna is still there or not. Ramakrishna was born, he was a saint, and he died. He gone. One brahmachari said, you know, this is all for debate. So that to encourage the brahmacharis to debate and to say how to talk, how to give the points for and con, like that. So this debate was going on. So one brahmachari said, Ramakrishna doesn't live anymore. He was born, lived, died, finished. Like many saints, there are many hundreds and hundreds of saints in India who are born, they live and die. They don't stay on. Like that is that. And this discussion was going on. I was a young boy, say about uh, 23, 24 year old boy. So I was also listening to that. I got a doubt in my mind. Ah, that means Ramakrishna is not there. So when the doubt came, and when the doubt comes, you know, it possesses you like a Rakshasa. That's why Swamiji says, Samshaya Rakshasa. What does Rakshasa does? Rakshasa possesses you. So like that it possessed me. And I could not eat, I could not sleep. Two days I was struggling. And third day I went to Ganges and had a nice Ganges bath. Three times I had a dip. And my mind became very quiet and down. I thought I have become very calm and quiet now. Because Ganges is like that. Even if you can't get a Ganges bath, you can keep Ganges bottle in your home. Take little. Holy Mother says that if you cannot meditate properly, you cannot sit quietly, your mind is going here and there, take a few drops of Ganges water and sprinkle on your head. Ganges will make your mind calm, quiet. So I had the bath. And then on the steps, our, our as monastic brothers will know the place where we take bath and we get into onto the steps. When I took the steps, I looked up on the balcony. My Gurudev was standing there, putting his hands. He's looking at me. I was surprised. My Gurudev was Swami Nirvana Nanji Maharaj. He was there, standing. Then I thought, why I am struggling last two days with this doubt? My Guru is there. I should go and ask him whether Ramakrishna is still there or not. This is my question. I should ask him. So you should ask your Guru if you have any doubt. So I went up. By the time he went inside and sat on his chair. So I went into his room. All alone he was sitting. No sevak was there. I made Sashtang Pranam to him. And then got up. He kept his hand on my shoulder. And slowly, he was, he was, age was already 86. So he was slowly getting up. So I gave him a support, you know, shoulder support. He kept his hand, slowly got up and started walking. Absolute pin drop silence. And he walked slowly, step by step. And I am also supporting him. I am walking with him. And went to that tall window in his room. And he stood there. I am standing next to him. He said, in Bengali, he asked me, hey, ki dekchish, ekane. He asked me, what do you see here? Then I said, Maharaj, I also replied to him in Bengali, I see Thakur's sleeping room, Shoyan Ghar. It is called Shoyan Ghar. The sleeping room I am seeing, where Thakur is night, you know, after the puja, 
night when the temple is closed you send sri ramakrishna oh lord now please go for peaceful sleep you say send him off and upstairs if you go by the steps upstairs there there is a room where sri ramakrishna's bed is there and a glass of water is also kept in the night you suppose he gets up he requires water water also is kept there so that room he goes away that is our belief now i told him i see sri ramakrishna's sleeping room then he looked at me he said look every day at 4 o'clock i come here and stand i look at this room sri ramakrishna gets up from the bed he travels he walks down through the stairs and goes and merges himself into that big marble statue down my doubt was cleared i wanted to ask him is sri ramakrishna living he said he sees every day my guru sees every day that means he is still there so once the doubt is gone that doubt never came back to me otherwise if the doubt continued what would have happened to my life i don't know but you see the doubt is called that samshay rakshasa this type of doubt came into the mind of hari premananda i was told in taking you to the sto- mother story in bankuda so he was massaging her feet and he found almost no flesh is there it was like a skeleton because old age old age a woman will not be like a youthful woman so her our feet was all you know everything was visible and he was touching the feet and he felt it's like yeah he's touching a bone and the doubt came into his mind is she jagadamba is she jagadatri her feet is all bones you see the jagadatri photo jagadatri picture a durga's picture how youthful the deities are given lakshmi's photo you see lakshmi's picture saraswati's picture all the deities you find they are all described in a youthful form lalita tripura sundari if you see the description given by shankaracharya you will be stunned the way he speaks in saundarya lahiri all beauty and here no beauty only the skeleton so the doubt came to him is she jagadamba and he was massaging anyway every day he massages but never this doubt came but on that day the doubt came to him what he will do anyway the doubt is there and he is looking down below and he is doing massage massage suddenly he thought let me look at holy mother and suddenly he closed his eyes at that time suddenly when he was massaging the foot was not like the skeleton foot suddenly the foot developed some flesh like a young woman's a yeah, adult young woman's foot it became fleshy and then it had some ornaments because holy mother was not wearing any ornaments so suddenly some ornaments came into his hand and then he was surprised and then he just looked up and she was having the silk sari what is this she used to wear a cotton white sari but this is a grand sari and slowly he looked upon and then he raised his eyes slowly from now this side this level this level he was stunned to see mother jagadatri sitting in the chair and that jagadatri with four hands and the serpent on her shoulder like shiva you know jagadatri is another form of divine mother durga she wears serpent and lot of this uh, uh, diamond necklaces and she has got a huge crown on her head and he looks at her he is stunned at the rupa the form of holy mother immediately he goes into samadhi he became unconscious and suddenly after long time must have passed he heard somebody is putting her hand on his back he knew it was holy mother's hand holy mother is touching him in the back patting him hari 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 what happened to you ki holo tumar uto uto 
she is telling him what happened to you get up get up and then hari maharaj opened his eyes and see the old holy mother is sitting there she is known mother this incident hari pramanand ji says made me understand holy mother though she looked like an ordinary woman you can see in the photos ordinary woman but she was spirituality personified because she was a spirit she is not a human body the moment you consider sri ramakrishna holy mother and swami vivekananda as human you are at the level of religion the moment you consider these three daivat remover in tamil we say daivat remover the divine glory holy trio if you consider them as divine you have come into spirituality so long you are religious you will consider them as a human if you want to go to spirituality you should make your mind start thinking they are not human they are spiritual giants that's how you must be able to think of thank you so this is what i wanted to tell you with that in the time i given you know holy mother spirituality you all must read merely hearing is not enough unless you read and then you think about those ideas that you have read it won't get into the brain it will be only superficially standing there if you want the idea to sink into your brain then you must read it on yourself take the book call two three people around your neighbors and then let us read holy mother's book every day so after the household work is over at 2 o'clock or 3 o'clock the noon time call them instead of seeing the zee tv etc just come and call them two three persons join together sit and read holy mother's life what a wonderful life it is it will transform your mental thinking and you will find everything spiritual in this world and that is what our goal also to see god within and to see god outside yacha kinchit jagat sarvam drishyate shruyate piva shruyate piva that also is added because everything you cannot see drishyate means what is seen there are many things that you have not seen so shruyate piva you may hear you have been not have gone to rameshwaram i do not know how many of you has gone to rameshwaram if you have not gone to rameshwaram today you have listened shruyate yacha kinchi jagat sarvam drishyate shruyate piva so tat sarvam vyapya narayana sthitah what a beautifully such a ancient our upanishads lore it they say these are all very beautiful sentences not merely for chanting to be thought of whatever we see in this world even from the small ant that is passing on to the big swami here everyone in me everyone the same lord resides and that is how holy mother is present everywhere did not parvati tell ganesha i am present in everything you hurt that cat then ganesha says when did i hurt while playing with the cat you are this nail struck cat's face and today you see i am hurt here what a beautiful story is a puranic story but it says shows to us that mother parvati is present in every jeeva and that made uh, ganesha oh he will not hurt anybody so you can understand that how it so beautifully these things are given to us great tradition we have mind you and in this place only with the so much of tradition i find we are slowly slowly forgetting our traditions so let us think about this great holy trio and imagine in our mind what is their life incidents and go on thinking about that we shall bless ourselves in this life may the holy trio bless all of you is my prayer om shanti 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 hari om tasat Shri Ramakrishna Arpanabhastu Pranam Maharaj
That was revered Swami Vimokshanji Maharaj, Adhiksha Ramakrishna Mad, Yelagari, talking of Holy Mother, personification of spirituality. One announcement, if there are anybody who has taken Mandra Diksha from Sri Mat Swami Atmasthanandaji Maharaj, please meet Pooja Swami Narasimhanji Maharaj after the session. Next session is Sri Sharada Devi Ramakrishna Gadaprana by Rivet Swamiji Brahma Paranandaji Maharaj. Ramakrishna Advaita Ashwam Kaladi. Om. Jananim Sharadam Devim Ramakrishnam Jagatguru Padapatme Tayo Shritva Pranamami Muhur Muhur Vedilum Sadasilum Erikina Ella Senasi Vadirkum Madaji Markum Matella Pakterkum and the Pranamam. In the in a given allegedic in the Vishayam Ramakrishna Gada Prana Sharada Devi in the Ladana Urikil Vivekananda Swami Paschati Deshatayana Samet Adehatina Aditya Maruli in the Uribidesha Mahila Urikarcha and Agandai Vivekananda Swami Adet in a Muri Lingan and Nadakayana. A Muri and Naduilai were a Kanadil Nadakunda in the Edil Vivekan and the Swamiji. He Kanadid a Muni Lingan of Annette, Kanadi Laking in a suit chitch in Okinilkan, Korsenera. Adin Shesham, Wind and Nadakayana. Windum e Kanadid a Muni Lingan of the suit chitch in Okun, Windum Nadakun. Ascheri Chagadiaya e Mahila Swamiji to Chudiki and die. Swamiji Yang and the Anichi in the Edakeda Kendinana, in a Kanadi da Mundil when the suit chitch in Olkanadan. Apol Swamiji Parano, oh, I made this at the show. Noku, any kind of rub of Engene Arna in the Orthed Kuva and Sathik in the Lahaina. I cannot recollect how I look like. And a rub of Engene Arna in the Etra Chindichitum, any Orka and Sathik in the Lahaina. Sri Ramakrishna Devende Matur Shishan, Manasa Putranai and the Brahman and the Swamiji. Adeham Matathindi, Mushindium, President to Gudi Ayrano. Other wonder, Uruvada than Audiogi Amaya paper will let the Uppid end of the Atun Dirano. Other well, a Valar Prathanimula would paper ill. Divasangalaito Adeham Uppida the Indican. For Matas and Nasima are the head of the Chenda to Parano, Maharaj. They which aid the Uppit to the Ru, Valaratiavishamana. And they having a pain a kail at the theatre, opid and hiding in the no. Corson the hanging to opid in the la Adithan in the Sanyasi very no to Chodigam. In the pair and the Iron Adeham Adeth in the Sundam pair Maranoi. No could Sri Ramakshan they went a rand decision Marana. Whereal Sundam pair Namam Maranoi. Whereal Sundam Rubam Rubam Maranoi. Nama Rupat Magamana, he prepensum Muruven. Maya in the Parana the Ne, Nama Rupat Magamana. He rendered Sishin Marum, Nama Rupat Magama, he prepensed the Tandipui. Ide Vivekan and the Swami, Walk me Vishuti Muruven, Umber a pitcher, Nettich Maha Pratiha, Sharada Devi a Kanova and Udbhodani Lake, Ganga Nauke Luda Poikund in the Samet, Ganga Jalam Mindum Mindum Medu Kutikunum, Sharira Masa Gelam Talikunum, Windum Mindum Chedon de Rikiana, upon Adithir and the Turian and the Mahara Chodikan, Samajang and the Ani Chena then. Upon Parinoku, Nana made Adithiku Pogiana, Ganga Jalam Ubioguche, in Ulilula Sakala Papangale, Nan Ilaima Chikiana. Ade Brahman and the Swami. I am going to go to the house and get a little bit of a Namaskari. I am going to go to the house and get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little 
എന്തിന് വിവേകാനന്ദ സ്വാമിജിയും ബ്രഹ്മാനന്ദ സ്വാമിജിയും ഒക്കെ നമുക്ക് മറക്കാം സാക്ഷാൽ യുഗാവതാരമായ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞതുപോലെ ആ പൂർണ്ണ ബ്രഹ്മത്തിന് ഒരു രൂപം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതേ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ താൻ അനുഷ്ഠിച്ച സർവസാധനയുടെയും സർവ തപസ്സിൻ്റെയും ഫലം ഫലകാരണി കാളീപൂജാ ദിവസം ഷോഡശിയായി അമ്മയെ മുന്നിലിരുത്തി അമ്മയ്ക്ക് പൂജ ചെയ്ത് സർവ സാധനകളുടെയും ഫലം തൻ്റെ ജപമാല അടക്കം കാൽക്കൽ വെച്ചിട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു ആരാൽ ഈ യുഗാവതാരത്തിൻ്റെ പൂജ ഇങ്ങനെ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ സാധിക്കും ആ ജഗദമ്പയ്ക്ക് മാത്രം ഒരിക്കൽ ഒരു ഭക്ത അമ്മയെ കാണുവാനായി വന്നു അറിയാമല്ലോ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു മോചനം കിട്ടണം ഒരു സമാധാനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്നു അവിടെ വരുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താ രാധു മാക്കു സുരബാല മറ്റു ബന്ധു ബാന്ധവർ ഇവരൊക്കെ തന്നെ നാനാ വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അമ്മ ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഭക്ത അമ്മയോട് പറയും അമ്മേ അമ്മയാകെ മഹാമായിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ അമ്മ ഒരു വാക്ക് പറയും കി കൂർവോ അമിതു നിജയ മഹാമായ എന്ത് ചെയ്യാനാ അവളെ ഞാൻ തന്നെ അല്ലേ മഹാമായെന്ന് അമ്മ പറയുന്ന വാക്കാണ് പെട്ടെന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാൻ തന്നെ അല്ലേ മഹാമായ നോക്കൂ ഒരു കുട്ടി ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ച് വീഴുമ്പോൾ അതിനാകെ അറിയാവുന്ന ഭാഷ കരയുക എന്ന് മാത്ര വേറൊരു ഭാഷ അറിയില്ല കരയാൻ മാത്രമേ അതിനറിയുള്ളൂ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്തിന് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ അതിനെ സംരക്ഷിച്ച് അതിനെ വളർത്തി എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അമ്മയാണ് ജനിച്ച് വീണതിന് ശേഷമോ പാലൂട്ടി വളർത്തുന്നത് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിച്ച വെച്ച് നടത്താൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാം അമ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാതാപിതാ ഗുരുദൈവം വേദങ്ങളിൽ തന്നെ മാതൃദേവോ ഭവ പിതൃദേവോ ആചാര്യദേവോ ഒക്കെ പിന്നീടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മാതൃഭാഷ മാതാവിനാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഈ കുട്ടി വളർന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പോഴും ഈ അമ്മ തന്നെ നോക്കണം രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകാനായിട്ട് വിളിച്ചുണർത്തണം ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത് ടിഫിൻ ബോക്സിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അമ്മയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറയും നോക്കൂ മാതാവ് ദേവതയ്ക്ക് തുല്യമാണ് മാതാവിനെ നമസ്കരിക്കുമെന്ന് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ശങ്കിച്ച് നിൽക്കും ഏ അമ്മയെ നമസ്കരിക്കണോ എന്തിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നാം ഓരോരുത്തരും ആ കുട്ടി തന്നെയാണ് എത്ര അനായാസമാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ പറയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ശ്വസിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറേയില്ല എന്ത് ശക്തി കൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിക്കുന്നു ശരീരം വളരുന്നു ശരീരത്തിൽ രക്തം ഉൽപാദനം നടക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എന്ത് ശക്തിയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് യാ ദേവി യാ ദേവി സർവഭൂതേഷു ചേതനത്യഭിധീയതെ സ്മൃതിരൂപേണ സംസ്ഥിത തൃഷ്ണാരൂപേണ സംസ്ഥിത ക്ഷുധാരൂപേണ സംസ്ഥിത സ്മൃതിരൂപേണ സംസ്ഥിത ശക്തിരൂപേണ സംസ്ഥിത എല്ലാ ശക്തിയും സാക്ഷാല ജഗദമ്പ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി എല്ലാത്തിൻ്റെയും പിന്നിലുള്ള ശക്തി ആ മഹാമായ ജഗദമ്പ തന്നെയാണ് അമ്മ തന്നെ സ്വയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് ആദ്യാശക്തി എന്ന് ആ അമ്മയെ നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആ അമ്മ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള അമ്മ ജന്മ ജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആദ്യാശക്തി തന്നെയാണ് അമ്മയുടെ അവതാരത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ അവതാരത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ വിശുദ്ധ സത്വഗുണമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ബാബുരാം മഹാരാജ് പറയുന്നത് പോലെ ആ മനസ്സിൽ കളങ്കമുള്ളൊരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തെ സ്പർശിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അദ്ദേഹം കരയും പവിത്രനല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിന് കഴിക്കുവാൻ പോലും സാധിക്കുകയില്ല അത്രമാത്രം വിശുദ്ധമായ സത്വഗുണമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പരിപാലിക്കാനായി അത്രമാത്രം പവിത്രതയുള്ള വേറൊരു വ്യക്തിത്വം കൂടെ കൂടെ വരണം മഹാരാജ് പറഞ്ഞതുപോലെ പവിത്രത സ്വരൂപിണ്യേയും അമ്മ ആ കടമ വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു അതുമാത്രവുമല്ല വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പറഞ്ഞതുപോലെ അമ്മയുടെ ജനനം ആദ്യാശക്തിയുടെ ഒരു ജാഗരണം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി 
പിന്നെ രാമകൃഷ്ണ മഠത്തിനെയും മിഷനെയും നയിക്കുക എന്നൊരു മഹത്തായ കർമ്മവും അമ്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിവേകാനന്ദ സ്വാമിക്ക് പാശ്ചാത്യ ലോകത്തേക്ക് പോകുവാനായിട്ടുള്ള അനുമതി കൊടുത്തതും അമ്മയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിവേകാനന്ദൻ്റെ ശിഷ്യർ പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ വനിതകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അവരെ സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെ സ്വീകരിച്ചതും അമ്മയാണ് ദുർഗാപൂജ സമയത്ത് ബലി പാടില്ല എന്ന് എതിർത്തത് കരുണാമയിയായ അമ്മ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൽക്കട്ടയിൽ പ്ലേഗ് പടർന്ന് പന്തലിച്ച സമയത്ത് മഠം വിറ്റിട്ട് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ മുതിർന്ന വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയെ തടഞ്ഞതും അമ്മ തന്നെയാണ് ഒന്നല്ല ഒരായിരം റിലീഫ് വർക്ക് ആശ്രമം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്മയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മയോഗം ഇത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ദേവൻ പറഞ്ഞതല്ല എന്ന് പ്രമുഖരായ പല ഭക്തരും എന്തിനാ വചനാമൃതം എഴുതിയ മാസ്റ്റർ മഹാഷ പോലും പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ തിരുത്തിയതും അമ്മ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് മന്ത്രദീക്ഷയും സന്യാസം ഇതൊക്കെ നൽകിയത് അമ്മയാണ് ഒരൈഡിയൽ ഗ്രാ ഗാർഹസ്ഥ്യ ജീവിതം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് അമ്മ കാട്ടിത്തന്നു ഒരൈഡിയൽ വുമൺഹുഡ് മാതൃത്വം അതമ്മ കാട്ടിത്തന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ അമ്മയുടെ വലിയ സംഭാവനകളാണ് നമ്മൾ സീതാദേവിയെ പറ്റിയും രാധയെ പറ്റിയും സാവിത്രിയെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ യുഗത്തിൽ നമ്മളെ കാട്ടുവാനായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുവാനായി അതേ ആദ്യാശക്തി തന്നെ അമ്മയായി ജനിച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നു നമുക്ക് മാർഗദർശനം ഏകാനായിട്ട് നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു നൽകാനായിട്ട് അമ്മ വരികയുണ്ടായി അമ്മയുടെ ജീവിതം കുറച്ച് ആഴത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമാകും അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാരഭൂതമെന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ രാമകൃഷ്ണ ഗതപ്രാണയാണ് ശരീരം കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും പ്രകൃത്യ സ്വഭാവം കൊണ്ടും അമ്മ രാമകൃഷ്ണ അഭിമുഖയാണ് അമ്മ എന്ത് ചെയ്താലും അത് രാമകൃഷ്ണ അഭിമുഖമായിട്ടാണ് അമ്മ ദക്ഷിണേശ്വരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഭഗവാന് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുക ഭഗവാനെ കുളിപ്പിക്കുക മുതലായ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ അമ്മ പറയുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം ഒരു ഞാൻ മന്ത്രം ജപിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഒരു ലക്ഷം ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കുമായിരുന്നു അമ്മ അത്രമാത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അമ്മ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ്റെ കഥകൾ കേൾക്കുകയും മറ്റുമായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് വേറൊന്നുമില്ല വേറൊരു ലോകമില്ല അത് മുഴുവൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ മാത്രമായിരുന്നു ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനെ ഒരു തൻ്റെ ഭർത്താവായ ഒരു പതിയായിട്ടല്ല അമ്മ കണ്ടിരുന്നത് അതിന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അമ്മ ഭഗവാന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സമയം ഭഗവാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്മ അടുത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ വിശ്രി കൊണ്ട് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ വീശുന്നത് അമ്മ നിർത്തിയിട്ട് അമ്മ എഴുന്നേറ്റിട്ട് സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുന്നു ഭഗവാനെ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കും ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കും ഇതെന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു നമസ്കാരം പതിവില്ലാത്ത നമസ്കാരം ഇതെന്താണ് അപ്പോൾ ശാരദാദേവി പറയും അല്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങ് ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയും ഇല്ല ഇപ്പോൾ പ്രണാമം ചെയ്തതിൻ്റെ കാര്യം പറയാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ പ്രണാമിച്ചതെന്ന് പറയാതെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അങ്ങ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടു അങ്ങയുടെ കഴുത്തിന് മുകളിലോട്ട് സാക്ഷാൽ കാളീദേവി അങ്ങ് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കഴിക്കുന്നു കാളീദേവിയാണത് സ്വീകരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ കിരീടധാരി നീലവർണ്ണം ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടു പ്രത്യക്ഷമായി കണ്ടു എന്ന് അപ്പോൾ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയും നീ കണ്ടത് ശരിയാണ് എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ മഹാസമാധി സമയത്ത് മുകളിലേക്ക് ഓടിക്കയറി വരുന്ന അമ്മ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഓ കാളീദേവി നീ എന്നെ വിട്ടുപോയോ എന്നാണ് സാക്ഷാൽ കാളീദേവിയായിട്ടാണ് സാക്ഷാൽ ഈശ്വരനായിട്ട് തന്നെയാണ് അമ്മ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനെ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയുടെ ഓരോ ചേഷ്ടയും ഓരോ പ്രയത്നവും അമ്മ ഈ രാമകൃഷ്ണ കഥ പ്രാണയാണ് ഭഗവത് അഭിമുഖമായിട്ടാണ് അമ്മയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പോകുന്നത് അമ്മ നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടുമായി പറയുന്നു ഈ ജഗത്ത് ഈ ലോകം ഭഗവൽ സൃഷ്ടിയാണ് മായയാൽ സൃഷ്ടമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഇതിൽ ഭഗവാൻ്റെ ലീലയിലെ അംഗങ്ങളാണ് 
ഈശ്വരൻ നമ്മളെ ഏതവസ്ഥയിൽ ഏത് സ്ഥലത്തിരുത്തിയോ സന്തോഷത്തോടെയും സംതൃപ്തിയോടെയും കൂടെ അവിടെ ഇരിക്കുക ആരുടെയും കുറ്റങ്ങൾ കാണാതിരിക്കുക നാം ദുഃഖിക്കുന്നതിന് കാരണം നമ്മുടെ തന്നെ കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരിലും ഒരു കുറ്റവും കാണാതിരിക്കുക ആർക്കും ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നതിന് കാരണക്കാരാകാതിരിക്കുക സദാ സർവ്വദാ ഭഗവത്നാമം ജപിക്കുക പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക ഇത് മാത്രമാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഏക ഉപായമെന്ന് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഗതപ്രാണ ഇത് ഏറ്റവും വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ വൃന്ദാവൻ പര്യടനത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് അപ്പോൾ യോഗാനന്ദജി മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തിനെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു യോഗാനന്ദജി പറയുകയുണ്ടായി ആ വിരഹ സമയത്ത് അമ്മ സാക്ഷാൽ രാധാറാണിയെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് അമ്മ കൂടെ കൂടെ സമാധി അവസ്ഥയിൽ പോകുമായിരുന്നു അമ്മയുടെ മനസ്സ് വളരെ ഉച്ചമായ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ പല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ അമ്മ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ദേവൻ എങ്ങനെയാണോ വളരെ സുന്ദരമായ ലളിതമായ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ വിവരിച്ചിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അമ്മയും വിവരിക്കുമായിരുന്നു പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സാക്ഷാൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ദേവൻ തന്നെയാണ് മുന്നിലിരിക്കുന്നത് എന്ന് ശാരദാദേവി അല്ല സാക്ഷാൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ദേവൻ തന്നെയാണ് രാമകൃഷ്ണ കഥപ്രാണ തന്നാമ ശ്രവണപ്രിയ തദ്ഭാവ രഞ്ജിതാകാര ഇത് യോഗാനന്ദ സ്വാമി യോഗാനന്ദ സ്വാമികൾക്ക് അവിടെ വെച്ചാണ് അമ്മ മന്ത്രദീക്ഷയും കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ശിഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഈ വാക്കുകൾ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അമ്മമാരെപ്പോഴും അച്ഛന്മാരെക്കാളും കൂടുതൽ വാത്സല്യ നിധികളാണ് അത് അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് ഉദാഹരണം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ ജയരാമ്പാടിയിൽ വെച്ച് ആ നമ്മയുടെ ജന്മദിവസമായിരുന്നു സാധാരണ അമ്മ അമ്മ എല്ലാ ഭക്തരെയും ഊട്ടി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് എല്ലാവരും ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇന്ന് അമ്മയുടെ ജന്മദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് നാം ആദ്യം അമ്മയെ ഇരുത്തിയിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ആദ്യം ഭക്ഷണം കൊടുക്കും എല്ലാവരും കൂടെ നിർബന്ധിച്ചു അമ്മ ആദ്യം വിസമ്മതിച്ചു പക്ഷെ എല്ലാവരും നിർബന്ധിച്ച് അമ്മയെ ആദ്യം വരുത്തി ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുത്തു അമ്മ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് സ്വന്തം കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ മുന്നിലിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ആ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കും അമ്മയുടെ മാതൃത്വം സാധാരണ ഒരു മാതൃത്വം ആയിരുന്നില്ല അമ്മ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അവർ സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് അമ്മ ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ പറ്റ് വാരി കഴിച്ചിട്ട് കൈ കഴുകി എഴുന്നേറ്റു അമ്മയെ കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എല്ലാ ഭക്തരും സ്തബ്ധരായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അമ്മയുടെ പിറന്നാളാണ് അമ്മയെ കൊണ്ട് ആദ്യം കഴിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ ഫലത്തിൽ എന്താ അമ്മ അന്ന് പട്ടിണി അമ്മയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അമ്മ എഴുന്നേറ്റ് അവരെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്നതാണ് കഴിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം അർദ്ധരാത്രിയിൽ അമ്മയുടെ സേവക്കാരന് ആശു ജയറാമ്പാടിയിൽ എഴുന്നേൽക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ മുറ്റത്ത് ആരോ ഇരുന്ന് എന്തോ ചെയ്യുകയാണ് അർദ്ധരാത്രി അദ്ദേഹം പുറത്തു പോയി നോക്കി അമ്മ മുറ്റത്തിരുന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകളൊക്കെ പെറുക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഇദ്ദേഹം അമ്മയോട് ചോദിച്ചു അമ്മ എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് അർദ്ധരാത്രിയിൽ മുറ്റത്ത് വന്നിരുന്ന കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ പെറുക്കി മാറ്റി എന്താ അമ്മ ചെയ്യണത് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടികളുണ്ട് അവർ ഈ മുറ്റത്തൊക്കെ ഓടി നടന്ന് കളിക്കും ഈ കല്ലുകളൊക്കെ അവരുടെ കാലിൽ കൊണ്ടുകയറിയാലോ അമ്മയുടെ മാതൃത്വം അത്രമാത്രം ശക്തമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ബേലൂർ മഠത്തിൽ വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ളൊരു സ്വാമി ആരോഗ്യഭവനിൽ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി നോക്കൂ അമ്മയോട് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് കാരണം നാം എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ മടിയിലാണ് അമ്മയ്ക്ക് രണ്ടും മടിയുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ വിദ്യാമായ അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യാമായ 
ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ വിദ്യാമായലാണിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യാമായലാണിരിക്കുന്നത് വിദ്യാമായ എന്നാൽ നമ്മൾ ഈശ്വര അഭിമുഖമായി കൊണ്ടുപോകും വിവേക വൈരാഗ്യം ഭക്തി ജ്ഞാനം സത്സംഗം സാധുസംഗം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും മറ്റൊന്ന് അവിദ്യാമായ ഇതിന് നേരെ വിപരീതമാണ് മായയിൽ നമ്മളെ ആകെ അകപ്പെടുത്തി കളയും അഹങ്കാരം എല്ലാം നമുക്ക് നൽകും പക്ഷെ നാം ഇരിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ മടിയിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ് അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിക്കൂ അമ്മ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം ഒരു മടിയിൽ നിന്നും നിന്നെ എടുത്ത് മറ്റൊരു മടിയിലേക്ക് വയ്ക്കുമെന്ന് അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആര് ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്നെ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്നുവോ ആ വിളി കേൾക്കാതിരിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഒരു ഘടനയോടെ പറഞ്ഞ് നിർത്താം സമയമായി അമ്മയുടെ സേവക്കായിരുന്ന ശാന്താനജി മഹാരാജനോട് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുന്നുവോ ആ സമയത്ത് ഓർക്കുക നിനക്കൊരമ്മയുണ്ട് എന്ന് ആ സമയത്ത് ഏകാന്തതയിലേക്ക് പോവുക കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഏകാന്തവാസത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നിട്ട് ജപധ്യാനാദികളിൽ മുഴുകുക മനസ്സുരുകി എന്നോട് ചോദിക്കുക അമ്മേ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് മാർഗദർശം അരുളിയാലുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ മിതമായി മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ശരീരവും മനസ്സും പരിശുദ്ധമായി വയ്ക്കുവാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക ആരോടും അധികം സംസാരിക്കാതിരിക്കുക കൂടുതലും മൗനം അവലംബിക്കുക നീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മറ്റാരും അറിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജപധ്യാനാദികളിൽ മുഴുകുക മനസ്സുരുകി എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇങ്ങനെ നീ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിനക്ക് എൻ്റെ ആദേശം എൻ്റെ നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുമെന്ന് നീ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടും എൻ്റെ ഒരു നിർദ്ദേശവും നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതിരിക്കുക ഇത് തുടരുക എന്നിട്ടും എൻ്റെ ഒരു ആദേശവും നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊള്ളൂ എൻ്റെ നിർദ്ദേശം ലഭിക്കത്തക്ക വണ്ണം നിൻ്റെ മനസ്സ് ഉയർന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ നിർദ്ദേശം തരികയില്ല എന്നല്ല അമ്മ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ നിർദ്ദേശം ലഭിക്കത്തക്ക വണ്ണം നിൻ്റെ മനസ്സ് ഉയർന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉയരുന്ന ആ നിമിഷം തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മയുടെ നിർദ്ദേശം നമുക്ക് കിട്ടും ഇതമ്മ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് അനുഭവമുള്ള കാര്യമാണ് അഭേദാനന്ദ മഹാരാജ് ഇത് എഴുതിയിട്ട് രാമകൃഷ്ണ കഥപ്രാണ തന്നാമ ശ്രവണപ്രിയ തദ്ഭാവരഞ്ജിതാകാര പ്രണമാമി മുഹുൾ മുഹുൽ ഇത് എഴുതിയിട്ട് നിലമ്പർ ബാബു അമ്മ താമസിച്ചിരുന്ന അവിടെ ചെന്നിട്ട് അമ്മയുടെ മുന്നിൽ ഇത് ആലപിക്കുകയുണ്ടായി ആലപിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കും അമ്മയെ നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് മുന്നിൽ അമ്മയെ അല്ല സാക്ഷാൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അമ്മ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിക്കും നിൻ്റെ നാവിൽ സരസ്വതി വിളയാടട്ടെ എന്ന് അതുകൊണ്ട് നമുക്കും രാമകൃഷ്ണ ഗതപ്രാണയായ അമ്മയോട് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാം രാമകൃഷ്ണ ഗതപ്രാണാം തന്നാമ ശ്രവണപ്രിയാം തദ്ഭാവരഞ്ജിതാകാരാം പ്രണമാം മുഹുർ മുഹുർ ശ്രീ ശാരദാദേവി രാമകൃഷ്ണ കഥപ്രാണ സംസാരിച്ചത് പൂജ്യ സ്വാമിജി ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മപരാനന്ദ ജി മഹാരാജ് രാമകൃഷ്ണ അദ്വൈതാശ്രമം കാലടി ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഹ ഹരി ഓം സഹനാഭവത്തു സഹനോ ഭുനക്തു സഹ വീര്യങ്കരവാവഹൈ തേജസ്വി നവധി തമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവൈ ഓം ശാന്തി 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 ഹരി ഓ സ്ഥാപകായ ചർമ്മസ്വർവധർമസ്വരൂപിണേ അവതാരവരിഷ്ഠായ രാമകൃഷ്ണായ തേ നമ 
यथाग्नेदाहिका शक्ति राम कृष्णे स्थिताया सर्वद्यास्वूपाताम शारदा प्रणमाम्यहम नम श्री अतिराजाय विवेकानंद सूर सच्चिदुखस्वूपाय स्वामी नेतापहारिणे ओं शांति 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 हरि ओम जय भगवान एज ए सेंट पी जी दे ऑलवेज फर्स्ट वी विल ग्रीट एज जय भगवान माय साष्टांग प्रणाम्स टू मोस्ट रेवियड वाइस प्रेसिडेंट श्रीमद स्वामी गौतमानंद जी महाराज माय रिस्पेक्टफुल प्रणाम्स टू रेवियड स्वामी भुवन आत्मानंद जी महाराज अध्यक्ष रामकृष्ण मठ कोची माय प्रणाम्स टू माय सीनियर ब्रदर मॉन्स एंड माय लविंग नमस्कार्स टू ब्रदर मॉन्स ब्रह्मचारीज डिवोटीज एंड डिवोटेड वॉलेंटियर्स वी हैव ऑल कम टुगेदर फॉर दी ऑल केरला भक्त सम्मेलनम 2022 व्हाट हैज बाउंड अस टुगेदर व्हाट इज आवर बॉन्ड it is the holy mother who has bound us together into one family irrespective of our caste culture and social status we all come from different backgrounds different languages different uh, cultures and still we are all together as a family that is what is holy mother's uh, bonding she is the bonding factor she is that Um, uh, the the factor that is bringing bringing us together, binding us together. So this is a, this is the divine power of our Holy Mother Sharda Devi. Uh, when we talk about Vasudeva Kutumbakam, who is the mother of this great Kutumbam or family or this great big huge Tharwad? It is our Holy Mother Sri Sharda Devi. See, human motherhood. has its limitations but holy mother's motherhood is universal beyond caste creed culture and race she often said that she is the mother of the virtuous and she is the mother of the wicked too for her swami shardananda who was an illumined soul and amzad the dreaded dacoy they were both her children and she treated them equally she was the mother of all all meaning all beings one afternoon one of her monastic disciple asked her are you the mother of all and mother said yes then the disciple asked again even the subhuman beings birds and animals and to this too the holy mother said yes then the disciple asked then why should there be so much of suffering why should these other beings have to suffer so much and holy mother she replied she said that in this birth they must have these experiences so sufferings are nothing but experiences which we for uh, we uh, feel are stressful that is why we suffer if we are strong they will not be stressful and those experience will not be sufferings but mother you know she is the eater of the karmas she is trying to finish up our karmas she wants our karmas to be over and go beyond to attain liberation to uh, to that divine level from where we have come down so she is the mother of all even the animals even the birds so in the mother's house there was a parrot which received the mother's attention this parrot was very lucky you see see he was mother used to wash his cage every day put food for him give him food and then afterwards mother would uh, tell him they heard uh, that parrot's name was gangadhar gangaram he was the name was gangaram and mother would say oh gangaram now talk and the parrot would say hare rama hare rama 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare hare so these brahmacharins they would uh, they taught the parrot to call ma ma he would call mother ma 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 so whenever he felt hungry the parrot would call ma 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 and 
mother would say, here I am, my son, my son, here I am. And she would go and feed a parrot. You see how much that love she had for she had a cow, the, even the calf she would attend to, the cow she would attend to. She was so loving to everyone, all beings. So we have seen how she served all devotees wherever she lived, whether it was in Calcutta or in Jairambati. And she was very particular about feeding everyone, feeding her children. She herself cooked and later when there were devotees to help her in the cooking, she would still go into the kitchen and do her bit. When devotees from Kolkata went to Jairambati, she had to, uh, she knew that they liked tea. They would used to have tea in the morning. So she would go from door to door to the houses wherever there were milch cows and she would uh, get procure milk for these devotees. She didn't want them to miss that tea. You know, those who are used to having tea or coffee in the morning, if you don't get tea or coffee, then you know how, what, how the condition of the mind is, how you feel. So mother never ever allowed her children to suffer on any account uh, for their food and, and uh, ordinary uh, requirements. She used to have rheumatism, you know, and with that rheumatic leg, she would limp, go limping to these houses where they had cows and she would procure milk. Who else would do this? See, a real mother alone can feel and do that. Her personality was that of divinity. She was not potentially divine as Swami Vivekananda defines man. You know, Swami Vivekananda says that man, each soul is potentially divine, divine. But in her case, she was totally divine. She was just like Sri Ramakrishna. That made her mother, that made her motherhood divine. And this divinity was covered with a thick covering of ordinary motherhood, where ordinary people took her to be like that human mother and not the divine mother. Just imagine how foolishly we think we are very much at the human level. We can't go about that and we consider her to be our human mother and we address her like a, a, a human mother. So her extraordinary uh, intelligence, she kept it all covered. She would never express herself. She would next, never express her divine side. She had kept it so much under control. Even Sri Ramakrishna, could not control his ecstasies. He used to now and then get into ecstasy. He could not hold those spiritual fervors, the spiritual upheavals that would come, uh, and that uh, sudden uh, spiritual uh, uh, um, experience. He had to express it and he would get into a trance, he would get into samadhi. But mother covered her, uh, her divinity with a thick covering of that simplicity of innocence ah, she had covered everything with such simplicity and innocence that innocence was like a child like a small girl she she uh, was so much impressed by a dev devotee's daughter-in-law who could wind a clock you know wind a clock at that time the clocks had those uh, those uh, keys to be wound every week you had to uh, wind those old grandfather clocks uh, and then they would take it. So she was so imp ex impressed by that uh, devotee's daughter-in-law who could wind the, the clock. She would say, oh, such and such as uh, daughter-in-law is so uh, smart. She's very clever. She can wind a clock. Just imagine the simplicity of mother, how simple she was. And she was the Saraswati. Mathakura said she's Saraswati. She is a Vidya Daini. But imagine how she could keep her divine nature completely uh, covered so that everybody could, could easily approach her. No one could, you know, sim uh, keep a distance from her. They would feel very close to her because of the simplicity. She was approachable. So someone, uh, she, she was so uh, impressed by someone who could wind a clock, but she was the one who could wind time. Just imagine Kali herself. Kali is the one who is controls Kala, the time, Shiva. So one day when the Holy Mother was stroking Sri Ramakrishna's feet, we all know, uh, she asked him, how do you look upon me? And instantly Thakur said that she, uh, the mother 
who gave birth to this body, the mother who I worship in the shrine, the same mother is now massaging my feet. See, Sri Ramakrishna also uh, considered her to be none other than his mother uh, herself. He has clearly uh, told it to her. And Swami Premananda once spoke of a glory. He said, you, you have seen with your own eyes how this mother, who is in reality the great goddess, ruling over those who wield the destinies of kings and emperors, you know, those who control the, the devatas, who control the destinies, the fate of kings and emperors. Uh, now, she has chosen to become a, to be a poor woman along with Sri Ramakrishna. She chose that Raja Rajeshwari, she herself has chosen to become a poor woman, plastering the house with cow dung, uh, scouring the vessels, cleaning the utensils, uh, winnowing the uh, rice. You know, the rice she used to husk, she used to boil the rice, she used to dry it, she used to uh, winnow it, she used to husk everything she used to do. And even clean, serving the devotees, cleaning the plates of the devotees, everything she would do just like a very ordinary domestic housewife with what infinite endurance she had, what limitless mercy and absolute absence of egoism was there in her. She was so simple down to earth, nobody could imagine she is that universal mother, she is that down, she is that a divine mother herself. Once the head of Kualpara Ashrama complained to the mother about the monks and brahmacharis under him. Uh, he said that, you see mother, these brahmacharis, monks, they don't, want, they don't want to listen to me. They go to Sarat Maharaj, they go to you and then you, they get good food there and they get all the attention and they don't care. Then the Holy Mother suddenly became serious and she was, you know, she didn't like the monk, the head of the center uh, talking about these uh, monks, food and all that. She said uh, that, you see, how foolishly you talk. Our essential point is love. Love is the binding force. <laughs> it is through love alone that the spiritual family of Sri Ramakrishna has grown and developed. Besides, I am their mother. So how could you criticize my children in my presence? The way in which they are fed, the way they are fed, they are clothed. Why should you talk like this? Alas! How much did I weep and pray to the master for my children? This is why you find everywhere ashramas and monasteries through, the, through his blessings. He, by mother's prayers, so many ashramas came up. The land was uh, um, acquired or it was donated by someone. They got land, they got all the resources to build ashrama. And they could, uh, um, the sadhus could live there happily. So uh, this is mother's prayers. After the passing away of the master, his disciples renounced the world, found a temporary shelter. You know, at Bar Baranagar, they took up a dilapidated house and they were staying there for a few days. And then everyone started leaving for pilgrimage here and there. Then one by one, they all went independently and began to roam here and there. That made the Holy Mother very sad. And she prayed to the master. She said, O oh Lord, you have been embodied, embodied in human form and you spent the period of your earthly existence with a few disciples. Now has everything ended with your passing away? She asked him, everything, you have gone away, you have passed away and everything has ended. So she was so much pain to see Sri Ramakrishna's disciples moving here and there with no proper facilities to stay, no proper food. And then uh, she said, in that case, what need was there for your embodiment entailing so much of suffering? Sri Ramakrishna suffered so much in the human form. He had to uh, uh, undergo so much of stomach ailment, sickness. Finally, he got cancer of the throat. So it was so painful for Sri Ramakrishna. And he, uh, mother, uh, then asked him, so what was the new need to endure so much pain to go through so much suffering if everything has to had to end with your passing away she said uh, that i have seen in Vrindavan and benares 
so many holy men, sadhus living on arms and having the shade of trees, living under the trees. There is no lack of sadhus of that type. But I cannot bear to see my children who have renounced all for your sake, wandering about for want of simple food and clothing. So you see, mother was so much pain to see the sadhus and brahmacharis moving here and there uh, with so much of difficulties. And she prayed to mother, but I can't bear to see, to, she prayed to Sri Ramakrishna, she prayed to Thakur and she said, I can't bear to see your children suffering like this. And there are many such sadhus in Vrindavan, in Banaras, I've seen them. But I don't want to see your children, my children, like this, uh, who have left their home in your name to move about. So it is also my prayer that my children should live together, clinging to you and your teachings. And people afflicted with the sufferings of the world should come to them and get peace of mind by hearing from them your words. So mother clearly said that I want that your children should be provided proper food and clothing and they should live in a proper place where devotees who are at home living in the household, grihasthas, those who want to come away from that atmosphere, household atmosphere and be in satsang, be in holy company, they should be able to come to them and sit and they would listen to your teachings like all of you are doing now. Here it is Ramakrishna, all Kerala, Ramakrishna Vivekananda Bhakta Sammelanam. So it is, the whole thing is uh, going around Sri Ramakrishna's name and Sri Ramakrishna's teachings. Whatever your Vedanta may say, whatever Upanishads, Vedas, everything we may discuss, everything has been practically demonstrated by Sri Ramakrishna. And this is what we need to do. Just discussing about his life, discussing about his utterances, his sayings, that itself is discussing our scriptures. Because Sri Ramakrishna was the Veda Murti. Veda Murti who has lived the Vedas. And Mother wanted that all the devotees would come and they would listen to Sri Ramakrishna's teachings, Thakur's teachings. And they would get peace of mind by hearing the, uh, these teachings from the monks and brahmacharis of the ashrama. So my mother says that you have incarnated yourself in the human form. My, become, my mind becomes restless seeing my children roam about here and there. So this is how mother prayed to Sri Ramakrishna. And she, that's how, becomes the Sangha Janani. She's the mother of the Ramakrishna Sangha, the mother of all the sannyasins and all the brahmacharyans and all the devotees of the Ramakrishna mission who have completely accepted Sri Ramakrishna as their spiritual ideal, as their spiritual guru. So, this is all we can say from our point of our, our faith from the point of our uh, belief. But there are people who always look at uh, look at reason. They want reason to believe something. They want reason to understand something. So another law, logical exp explanation is that Sri Ramakrishna himself worshipped the Holy Mother. He himself worshipped Sh Sharda Deva as the Shodashi, as the Shodashi uh, um, and Tripura Sundari on this uh, Falaharni Kali Puja and he offered his entire, uh, the fruit of his entire sadhana at her feet. So he accepted Shisharada Devi as the universal mother herself. And Swami Vivekananda has proved Sri Ramakrishna as the universal God, Avatara Varishta. He has said that Sri Ramakrishna is Sarvadeva Devi Swarupa. Sri Ramakrishna is Avatara Varishta. So, Sri Ramakrishna himself worshipped and accepted Holy Mother as the Universal Mother. For, for those who think and reason out more than uh, feeling and believing, uh, it can be deduced that the Mother of the Universe is 100% the, 
the universal mother and she is Sharda Devi. Sharda, our holy mother is the universal mother because Sri Ramakrishna worshipped her as the universal mother and Sri Ram, Swami Vivekananda has proved and established Sri Ramakrishna to be the universal God. So, but doubting Toms can never stop doubting. This is what happens to us. We always have our doubts as she herself has kept us deluded. She keeps, keeps us deluded with her Maya. See, so many uh, relatives were there with her. Radhi was there, her brothers were there, sister-in-law, everyone was there. But they did not at that time feel that she is the Divine Mother herself because Holy Mother lived so down to earth, such an innocent, such a simple life that she really covered herself, her divinity with human nature. And we look at that uh, at her from the human standpoint. And other than that, all of us have got this samcha rakshasa in us. The doubt, the doubt, the rakshasa of doubt is in everyone. And he who has the grace of Sri Ramakrishna alone will have this samshaya rakshasa being uh, removed. Swami Vivekananda in his hymn to Sri Ramakrishna, Shakti Samudra, in that he says, Sri Ramakrishna is uh, samshaya rakshasa vinashaka. He is the vinashaka of samshaya rakshasa, the demon of doubt. And the demon of doubt, the samshaya, can be destroyed only by the grace of Sri Ramakrishna. Our limited intelligence keeps us limited to her human personality, to her uh, uh, that uh, usual, ordinary, simple uh, mother, human like a mother, human mother. So we are always limited to her human personality that comprises of her love and affection her level of tolerance and endurance. Just imagine she would accept whatever anybody said quietly. She wouldn't be rude to anyone. She would be so loving, so caring. Just simple, her same-sightedness and over and above her simplicity. So these are the reasons why nobody could understand her easily. So we need the grace of Sri Ramakrishna. See, there was one of her disciples, Swami Gauri Shanandaji Maharaj, uh, Ramay Maharaj. This Ramay Maharaj was uh, used to go to the mother when he was very small, as a, like a small boy. So Holy Mother was very free with her, uh, with him. He would sometimes rub the mother's feet with oil. And once when he was rubbing the mother's feet with oil, suddenly he was thinking, oh, what kind of feet? Because mother did not wear any shoes or any chapels. She used to be barefoot. She would walk everywhere. She would go barefoot. And he was wondering, Oh, they call her uh, Devi, they call her the Divine Mother. She is the Sahadarmini of Sri Ramakrishna. But see the feet, they are so dark. Her complexion is so, not uh, like the Devi, not shining. Her feet are so uh, hard and worn out and dark, full of uh, the um, dust. And uh, he was uh, wondering like that in her mind. And she just called him, Hey Ramay, what are you thinking? And Ramay Maharaj, as he was a small boy, young boy, he looked up and he saw a splendor. Uh, uh, he was just taken aback. He saw a splendid image of the Divine Mother, completely bright. The Devi, she uh, revealed to him her form, the Tripura Sundari, the Divine Beauty. She immediately saw the Divine Mother shining in all her glory and so uh, beautiful, so lovely to look at. He was shocked. And then again she said, Ramai. Uh, and then he, he again he was uh, taken aback and he saw she has come back to her own form. So that was the mother. Out of her grace, we can be able to understand that she is the universal mother, she is the divine mother. And or out of the grace of Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna's grace is <coughs> absolutely necessary to understand, to remove the doubt that Samsara Rakshasa in us. 
we shouldn't look at her as the our human mother we should always look upon our holy mother as the divine mother our devi amma we call in kerala we say uh, 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 matru matru devi matru devi but matru devi for us she should be our devi amma she should be our uh, uh, devi ma no not ordinary ma but devi ma when we look at her as a, as a divine mother then we will want her divinity we will want to become divine like us uh, like her if we look at her as the human mother then we will become human like her simple egoless uh, down to earth uh, very innocent all these things will get but the divine realization that divine uh, experience that we will get we will understand her divinity only when you look upon our holy mother as a divine mother as the devi amma and not the verbal matru devi so let us all pray to her for the real knowledge for spiritual illumination and liberation as she is the uh, giver of that liberation she is verily that she is the a true giver of liberation she is the true giver of spiritual illumination if we use her grace for ordinary comforts and joys we will be under the influence of her maya just just remember that if we uh, uh, use ask for her all these other ordinary things we will get them she'll give them to us but we will be under her maya we will always consider her to be some uh, our like a human mother who will be giving us food clothing shelter all these things but the moment we consider her to be our divine mother then we will get spiritual enlightenment enlightenment we will get that spiritual wealth that is her true nature then we will actually achieve our goal we will achieve our uh, the goal of our human existence shri ramakrishna says that the goal of human birth is god realization this is what we have to beg of her this is what we have to demand from her in whichever way we can and be free so may we all receive her real grace by attaining nirvasana or desirelessness this is my prayer the feet of our universal mother Shri Sharda Devi, may we all understand her divine, universal motherhood and connect to her at that level and attain that illumination and liberation. Om Shanti 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 Hi Hari Hi Om Tat Sat Shri Ram Krishna Paramastu. Swami Marku and the Pranamam in the Madhuri Devi at a Satsangam in a bit on a session of a Namakavida Itrain and number Swami Marida Prasangam Akaketu Apo the Sherik number three girl kidding in a proper Tigamakam or other Swami Maria card in Chelpa Korsunguda Madaji Mark Namaka Parnier and Betinurum. Javid Namapolis three girl than Yan of the proper Tigamakana and Ameda Ubadeshangal. Abang, nama ku Mada Jimar ke anda paraya ni lalai nukam. Abang, amme peti, ini ke Tony itu lalai tu menda, udilil bijar sih mat Tony ada. Ibu ni mohon beri, ini ke perum alu jikimu, oiru oiru pola ya na. Abang, maksudnya oiru parat tinja porot tu bahag mai tu Swami ji tonar lalai tu, ini ke kalar tu gundel, semua oiru attract team. Abang, parat tinja perum attract team lalai oiru, karena ana kalarum, abang. Abang, anggana Swami ji al attracted ait. Ah, kuttie orang berada wanda kaya ini bana ini dulu lekang ada lekang, baik terlalu Sri Ramakrishna Dewi ni ubah deh sengal, nama ko manusia orang ni terus Swami Ji, anak nama ko padu. Apa adem enjoy je itu kaya ini boleh sahaja. Nama kita orang yang kuiru elle kalayam. Paksa ini kuiru anak bahavi lekila takol. Orang ini cedi, apapun pinnya, anda bahavi lekuk pogan nada, orang ini kuiru ari anak. Apa ada anak Madhuri Dewi, ni ni apapun itu anak anak. Adil ni anak anak adat bahavi talamora. Amma mara anak makhluk warta dega adhigom. Acha mara kalau nama kita bahari dal parambari answer. Acha amma mara kana role. Apa amma mara adiam nanai kerja tanne makhluk 
ശരിയായിക്കോളാം അപ്പം ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു താക്കോലായിട്ടാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും അമ്മയെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ ഉപദേശങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ കേൾക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അവ്യ പ്രണ മാതാജി പൂജനീയ അവ്യ പ്രണ മാതാജിക്ക് ഞാൻ പ്രണാമപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഉള്ളൊന്ന് മാതാജി ഇപ്പോൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാത പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സുമേധ പ്രണ മാതാജിയാണ് അപ്പോൾ മാതാജിക്കും ഞാൻ പ്രണാമപൂർവ്വം സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുന്നു മാതാജി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹൗസ് ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മുടെ ഭക്ത സമ്മേളനം തന്നെ ഹൗസ് ഹോൾഡേഴ്സിന് എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്നുള്ളത് അറിയിക്കാനായിട്ടുള്ളതൊരു കൂട കൂട്ടായ്മയാണ് അപ്പം മാതാജി നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേതന പ്രണ മാതാജിയാണ് ചേതന പ്രണ മാതാജിക്കും ഞാൻ പ്രണാമപൂർവ്വം സ്വാഗതം അരുളുന്നു മാതാജി അമ്മയുടെ വിവിധ രൂപ നവദുർഗ രൂപിണിയാണ് അപ്പം അമ്മ അമ്മയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന അമ്മയുടെ വളരെ സരസ് സരസ്വതിയുടെ രൂപമാണ് അതായത് സാധു വളരെ അമ്മ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് ശരിക്കും ഒമ്പത് രൂപങ്ങളാണ് ആ നവദുർഗയായിട്ടാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മാതാജി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ ലക്ഷ്മികുമാരി രീതി നമുക്ക് ദീദിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ദീദി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ലക്ഷ്മികുമാരി രീതിക്കും ഞാൻ ആദരപൂർവം സ്വാഗതമല്ലൊന്നു ദീദി സ്വാമിജിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം അർപ്പിച്ച ദീദിയാണ് അപ്പോൾ സ്വാമിജിയെ പോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് സിസ്റ്റർ നിവേദിത അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ നിവേദിതയെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ ആപ്റ്റായിട്ട് ഒരാൾ വേറെ ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ദീദിയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ രാജേശ്വരി ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആണ് നമ്മുടെ പുറനാട്ടുകാര സ്കൂളിൽ അപ്പോൾ രാജേശ്വരിക്കും അച്ഛമായിട്ടില്ലേ അയ്യോ സോറി ടീച്ചറാണ് ഏതായാലും സാരമില്ല ഞാനൊരു കയറ്റം കൊടുത്തു അത് സാരമില്ല രാജേശ്വരിക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം എൻ്റെ ഒരു സാഹോദര്യെ പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം രാജേശ്വരി രാജേശ്വരിയും ഇൻസ്പിറേഷൻ ടു ഉമൺ ഹുഡ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രാജശ്രീക്ക് അത് ശരിക്കും പറയാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ മാതൃദേവി ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയി എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും പിന്നെ കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ അർപ്പണമസ്തു അടുത്തതായി ഹോളി മദർ ആൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഡിവോട്ടീസ് എന്ന വിഷയത്തെ സംസാരിക്കാനായി പൂജ പ്രപ്രചാ പ്രപ്രാചിക സുമേധ പ്രണ മാതാജിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു ശ്രീരാമകൃഷ്ണമൂർത്തൻ്റെ രവിപുരം ജനനീം ശാരദാം ദേവീം രാമകൃഷ്ണം ജഗദ്ഗുരും പാദപത്മേതയോ ശ്രീത് പ്രണമാമി മുഹുർമുഹു ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന സമ്പൂജ്യരായ സ്വാമിജിമാർക്കും മാതാജിമാർക്കും മറ്റെല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാവരും ഭഗവാൻ്റെയും ദേവിയുടെയും ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയും സന്ദേശത്തെപ്പറ്റിയും ഇത്രയും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി കേട്ടിട്ട് മനസ്സ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരവസരമാണ് വളരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഭഗവാനും ദേവിയും അതുപോലെ സ്വാമിജിയുടെയും എല്ലാം ജീവിതത്തെയും ആദർശത്തെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ എത്ര കൊണ്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും ഇന്ന് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ശ്രീ ശാരദേവിയും ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തൻ ഭക്തന്മാരും ഭക്തകളും ആക്ച്വലി ശ്രീ ശാരദാദേവിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിരുന്നവർ എല്ലാവരും ഗൃഹസ്ഥന്മാരായാലും 
സന്യാസിമാരായാലും ആരായാലും അവർ ദൈവിയുടെ സന്താനങ്ങളാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനും ശാരദാദേവിയും അവതരിച്ചത് തന്നെ അപാര കരുണ കൊണ്ടാണ് ജന ജനങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളോടുള്ള ആ അപാര കരുണയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രൂപത്തിൽ വന്നത് അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭാഗ്യം എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അതിനെ നമുക്ക് എത്ര കൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുമോ എത്ര കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആഴ് നിറങ്ങിയാൽ എന്ന് സ്വാമിജി പറയുകയുണ്ടായി നമ്മൾ കേട്ട് അത് ഉള്ളിലേക്ക് എത്ര ആഴ് നിറങ്ങുമോ അത്രയും നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരായിത്തീരുന്നു ശ്രീരാമകൃഷ്ണനും ശാരദാദേവിയും ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തന്മാർ സമുദായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തന്മാർ തന്നെയാണ് പുരാണകാലത്ത് ബ്രഹ്മചര്യം ഗാർഹസ്യം വാനപ്രസ്ഥം സന്യാസം ഇങ്ങനെ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അത് അതിൻ്റേതായ രീതിയിലായിരുന്നു മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞും സന്യാസത്തിലേക്ക് പോകാം ഗാർഹസ്യ ജീവിതവും വേണ്ടവർക്ക് നയിക്കാം അപ്പോൾ ഗാർഹസ്യ ജീവിതമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത് കാരണം സന്യാസത്തിലേക്ക് പോകാൻ അത്രധികം ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്ന വരില്ല എങ്കിലും ഗൃഹസ്ഥരായിരുന്നുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ എത്രമാത്രം ധന്യമാക്കി തീരാൻ തീർക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ദേവി ഭഗവാനും കാണിച്ചു തന്നത് ജീവിതം അർത്ഥവത്താക്കി തീർക്കണം ഒരു നമ്മൾ ജനിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോയി അത്ര കൊണ്ട് മാത്രം ഒന്നും ആയില്ല അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെ ഉദ്ധരിക്കുക ഓരോരുത്തരെയും ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന ആ ചൈതന്യത്തെ ഉണർത്തി ഈശ്വരനിലേക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ നയിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ലോകത്തിലെ ഈ ബന്ധനങ്ങളിലെല്ലാം മുറിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം സന്യാസിയായാലും ശരി ഗൃഹസ്ഥരായാലും ശരി ഏത് വകുപ്പ് വകുപ്പിൽപ്പെട്ടവരായാലും ശരി അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സത്യം അതാണ് ആ സത്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പ്രാപ്തിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗാർഹസ്യ ജീവിതത്തിലെ കാര്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക അതേ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗാർഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കണമെങ്കിൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അതാണ് ഒരു മാതൃകയായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനും ദേവിയും കാണിച്ചു തന്നത് പുരാണ കാലങ്ങളിലേക്കാളും വളരെയധികം വ്യസ്ത വ്യത്യസ്തമായി ഇന്നത്തെ സമുദായം ഇന്ന് ഗാർഹസ്യ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് എത്രമാത്രം വിഷമങ്ങൾ എത്രമാത്രം ദുരിതങ്ങൾ എന്തെല്ലാം രീതിയിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് മാത്രമല്ല പുരാണ കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് മാതൃദേവോ ഭവ പിതൃദേവോ ഭവ ആചാര്യ ദേവോ ഭവ അതിഥി ദേവോ ഭവ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സ്വാമിജി ഒന്നോടു കൂടി ദരിദ്ര ദേവോ ഭവ മൂർഖ ദേവോ ഭവ അപ്പം ഈ രീതിയിലുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ ഗാർഹസ്യ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് വേണം ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ആ രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സമുദായത്തിൽ കാണുന്നത് എത്ര വിപരീതമായിട്ടാണ് ഗാർഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ അച്ഛനമ്മമാർക്കാണ് ഈശ്വരനായിട്ട് കണ്ട് ഈശ്വരൻ്റെ പദവി കൊടുത്ത് അവരെ ആദരിക്കുക അവരെ പൂജിക്കുക എന്ന ഗൃഹസ്ഥന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ധർമ്മമാണ് അതുപോലെ ഗുരുജനങ്ങളെ ആദരിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് വളരെയധികം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട എന്നാൽ അവരുടെ ധർമ്മത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പണ്ട് അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സമുദായത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എത്ര ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അച്ഛനമ്മമാർക്കും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്കും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് കൂടുതലായിട്ട് നാം അതിലേക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇന്ന് നല്ല ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ലത് തന്നെ ചിന്തിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ അപ്പം ശ്രീരാമകൃഷ്ണവിനും ശാരദാദേവിയും പറഞ്ഞിരിക്കുക സ്വാ ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സന്യാസി ആയി പോയാൽ പോരും കൂടി അച്ഛനമ്മമാരെ നോക്കാനുള്ള കടവുണ്ട് ആ കടമയുണ്ട് എന്ന് എന്നും കൂടി ഒരു ഭാഗത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദേവിയും അതുപോലെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനും തയ്യാറായി വരുന്നവരോട് കൂടുതൽ ഒരു സ്നേഹമായിരുന്നു ദേവിക്ക് കണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഗൃഹസ്ഥന്മാർ അവരുടെ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് 
ജീവിതത്തെ സാർത്ഥകമാക്കി തീർക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ദേവി സ്വയം ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കാരണം ദേവി ഒരു ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം നീച്ചുകൊണ്ട് ഗൃഹ ഗാർഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പലതരം ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ളവരോടുള്ളത് മാത്രമല്ല പുറമേയുള്ളവരോടും വളരെയധികം കടപ്പാടുകളുണ്ട് അപ്പം അവർ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി ഇണക്കി ഒന്നായിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അതെങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് എന്ന് ജീവിച്ച് കാണിക്കുക അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒത്തൊരുമിച്ച് ഇന്ന് ഒത്തൊരുമിച്ച് പോകുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒത്തൊരുമിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ അത് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ബഹുജനം പലവിധം പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് സമുദായത്തിലാണെങ്കിലും ശരി കുടുംബത്തിലായാലും ശരി പല രീതിയിലുള്ള ജീവിത ചരികളും ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രലോഭനങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഇതെല്ലാം അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ശാരദാദേവി നയിച്ച ജീവിതം ദേവിയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്ര വിപരീത വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ദേവി മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത് അപ്പം ദേവി മുന്നോട്ട് പോയ ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ധാരാളം സമാധാനം കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായിട്ട് നോക്കിയാൽ പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നവരാണ് പക്ഷെ ആ അനുഭവത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തടസ്സങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ദേവിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പം അതിനുള്ള പരിഹാരം അവിടെയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും അതുപോലെ സമുദായത്തിൽ സമുദായമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബം നല്ലതാണെങ്കിലാണ് കുടുംബത്തിനും കുടുംബത്തിലെ അശ്വനും അമ്മയും കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശ്വനും അമ്മയും മക്കളും എല്ലാവരും അപ്പം അശ്വനും അമ്മയും കൊടുക്കുന്ന സംസ്കാരമാണ് കുട്ടികളെ നല്ല നിലയിൽ ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ഭൂരിഭാഗവും എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവർ എല്ലാ ജീവികളും അവരുടേതായ സംസ്കാരം കൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത് എങ്കിലും അവരെ അവർക്ക് വേണ്ടതായ മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അവർ അവരിലുള്ളതായ ആ സദ്വാസനകളെ പണം സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം വേറെ അതോടുകൂടി ജീവിതത്തെ മഹത്വപൂർണ്ണമാക്കി തീർക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രേയസ്സും പ്രേയസ്സും ഒരുപോലെ നേടിയെടുക്കണം അപ്പം അതുപോലെ നേടിയെടുക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും അതാണ് ഭഗവാനും ദേവിയും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സമ്പത്ത് അപ്പം ആ രീതിയിൽ എങ്ങനെ വെറും പ്രേയസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എത്ര ആളുകൾ എത്ര മാത്രം സമ്പാദിച്ചു എങ്കിലും മനസ്സിന് സമാധാനമുണ്ടോ സുഖമുണ്ടോ എന്ന് പലരുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും പക്ഷേ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളിലൊന്നും ഇത് അടങ്ങിയിട്ടില്ല ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതിലേക്കും കൂടെ കടന്നാൽ മാത്രമേ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് സുഖകരമായി മാറുക മാറുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഈ നശ്വരമായിട്ടുള്ള ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കി ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ആർക്കാണോ പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതമാണ് ധന്യമായി തീരുന്നത് എന്ന് ദേവി കാണിച്ചു തരുന്നു അതിനൊരു ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് തജ്ജീവിതം ജീവിതമാഹുരാര്യ യത് ഈശ പാതാർപ്പിത ഈശ നിഷ്ഠം ന ജീവിതം ജീവിതമർപ്പിതായ ദിന നീ നശ്വരാർത്ഥായ വിനഷ്ടമേതത് വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തജ്ജീവിതം ജീവിതമാഹുരാര്യ യത് ഈശ പാതാർപ്പിതം ഈശ നിഷ്ഠം ഈശ്വരപാതത്തിൽ അർപ്പിച്ച നിഷ്ഠയോടുകൂടി ജീവിതം അർപ്പിച്ച ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം അതാണ് ജീവിതം അതല്ലാത്ത ന ജീവിതം ജീവിതം അർപ്പിതായ ദി നശ്വരാർത്ഥായ വിനഷ്ടമേത് ഈ നശ്വരമായ പദാർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ആയുസും ആരോഗ്യവും എല്ലാം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവസാനിക്കുന്നതോടു കൂടി എല്ലാം നഷ്ടമായി പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ നഷ്ടമല്ലാത്ത വസ്തുവിനെ നേടുക ആ നഷ്ടമല്ലാത്ത വസ്തു എന്താണുള്ളത് ബാക്കി ബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ ആ സത്യത്തിലേക്ക് ആ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിതം നയിച്ചോളൂ അതിൽ ഭഗവാനും ദേവിയും കാണിച്ചത് എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളും വേദനകളും പ്രശ്നങ്ങളും വന്നിരുന്നാലും കഷ്ടപ്പാടുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് അതാണ് ദേവി അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം സ്വീകരിച്ചത് അപ്പം ഒരിക്കൽ ദേവിയുടെ അടുത്ത് വന്ന ഒരു 
ഭക്തൻ ചോദിക്കുകയാണ് അമ്മ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൂ ഒരു കുടുംബത്തിൽ വന്ന് ജനിച്ചത് അമ്മയ്ക്ക് വേറെ എത്രയോ നല്ല എന്താ പറഞ്ഞാൽ ദേവിയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അവർക്ക് ദൈവം പറയും എപ്പോഴും ഇവർക്ക് പണം വേണം പണം വേണം ഇത് മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ ജ്ഞാനം വേണമെന്നോ ഭക്തി വേണമെന്നോ ഒന്നും ഇവർ ചോദിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇത് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത്ര നല്ലതായിരുന്നു ദേവി ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഇവർക്ക് ഈ പണം വേണം പണം വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ജ്ഞാനവും ഭക്തിയും നേടുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ എന്തിനാണ് ദേവി വന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദേവി എന്ന് ഉത്തരം പറയുകയാണ് അതെന്താണ് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നാൽ ശ്രീരാമ ഭക്തന്മാരായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ ഭക്തനായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ അമ്മയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉദാരമതിയും ഭൂതതയും ഉള്ള ആ അമ്മയായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വരും അപ്പോൾ സഹോദരന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സഹോദരിയായിട്ട് വന്ന് ജനിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിന് ഞാൻ വരണം ഇവിടെ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അപ്പോൾ അതുപോലെ സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പുണ്യങ്ങളൊക്കെ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു സന്ദർഭം അച്ഛനും മാർക്കും വന്ന് ചേരുക അത് അതുപോലെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ദേവി അത് പ്രകടമാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കേണ്ടത് ഈ ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇതാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ സത്യമായിട്ട് നേടേണ്ടതായ അതിനുള്ള ഉപായങ്ങളെല്ലാം ആണ് ദേവി കാണിച്ചു തരുന്നത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ആ മാർഗത്തിൽ കൂടി ചലിക്കാൻ ഉള്ള മാർഗവും ദേവി പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്കൊരു ചിട്ടയായിട്ടുള്ള ജീവിതം അപ്പോൾ ആ ജീവിതം ജീവ ദേവി ജീവിതത്തിൽ സ്വയം ജീവിച്ച് കാണിക്കുക വെറുതെ പറയല്ലേ ഇത് നാലുമണിക്ക് എണീക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരി നാലുമണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആറുമണിയാവും നമ്മുടെ നിഷ്ഠ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു നിഷ്ഠയല്ല ദേവി മൂന്ന് മണിക്ക് എണീറ്റാൽ ആ ആ സമയം മുതൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ചിട്ടയായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം ഗൃഹസ്ഥർക്ക് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതായ ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രാവിലെ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി എണീറ്റ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഈശ്വര പൂജയായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഈശ്വരൻ്റെ പൂജയായിട്ട് കണക്കാക്കും ഈ ലോകം ഈശ്വരൻ്റെതാണ് അതുപോലെ ഈ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെ സന്താനങ്ങളാണ് എല്ലാവരും ഈശ്വരൻ്റെ സന്താനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അപ്പം ആരെയാണ് മാറ്റി നിർത്തുക എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊണ്ടു കൊണ്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരുടെയും ദോഷം കാണരുത് എങ്ങനെയാണ് ആരുടെയും ദോഷം കാണാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഈശ്വര അംശം എല്ലാവരും ഈശ്വരൻ്റെ അംശമാണ് എല്ലാവരും ഈശ ഈശ്വരൻ്റെ സന്താനങ്ങളാണ് എന്നുള്ളൊരു ഉയർന്ന ഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കരിപ്പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്നു അപ്പോഴേ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലും പല ഭാവത്തിലും മനസ്സ് വിചലിതമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പിന്നെ അന്തർഭാഗത്തുള്ള ആ സ്നേഹ ഗംഗ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെ തടസ്സമാണ് അപ്പോൾ ആ തടസ്സങ്ങളെ നീങ്ങണ നീക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നല്ലപോലെ വളർത്തിയെടുക്കണം അതിന് ദേവി പല രീതിയിലും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആദർശ സഹധർമ്മിണിയായിട്ട് അതുപോലെ സഹോദരിയായിട്ട് മകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്ക് അഭിനയിക്കേണ്ടതായ എല്ലാ പാട്ടും കുടുംബത്തിൽ അനുഭവ അഭിനയിച്ച് തീർക്കേണ്ടതാണല്ലോ ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ദേവി സ്വയം ചെയ്തു ചെയ്യേണ്ടതായ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ദേവി ജീവിച്ചു കാണിച്ചു സഹോദരന്മാരിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ദേവി അവസാനം വരെ ചെയ്തു കൊടുത്തു അച്ഛനന്മാർക്ക് വേണ്ട സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു അതുപോലെ ഭക്തന്മാർ അതുപോലെയുള്ള ആര് വന്നാലും അവർക്ക് സ്നേഹവും ആദരവും ബഹുമാനവും എല്ലാം വേണ്ട എവിടെയൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് അവിടെ എല്ലാം കൊടുത്ത് അവരോടെല്ലാം വളരെ വളരെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെ തൃപ്തിയാകുന്ന രീതിയിൽ ദേവി പെരുമാറി ആ തൃപ്തിയുടെ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ അധികം ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ചിലർക്ക് ചില ഭക്തകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയുടെ അടുത്ത് വന്ന സ്ത്രീകൾ ആദ്യം ഭക്തരായിക്കോണമെന്നില്ല ദേവിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പലരും അവരുടെ ഭാവങ്ങൾ മാറി ഈ ലൈനിലേക്ക് വരുന്നത് അതാണ് പ്രത്യേകത അത് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സ
ജീവിതത്തിൽ ഉയരാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഈ മന്ത്രദീക്ഷ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം മന്ത്രദീക്ഷ എടുത്ത് അവരുടെ ജീവിതത്തെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കുക അപ്പം ഈ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറണമെങ്കിൽ സാധാരണ പറയും നാമം ജപിക്കുക മന് മന്ത്രദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാമം ജപിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മന് ആ നാമം ജപിത്ത ജപത്തിൽ കൂടി ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടി ഈ വിഷമങ്ങളും അതുപോലെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മറികടക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നു ജീവിതം ഉയർത്താൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദൈവയുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അതിലെല്ലാം ഈ ചെറിയ സമയത്ത് കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ട് സമയം കഴിഞ്ഞു ഒരിക്കൽ ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോയിരുന്നാണ് ചന്ദ്രമോഹൻ ദത്ത എന്ന പേരുള്ള ഒരു അന്ന് ഭക്തനല്ല സാധാരണ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുമായിട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് പേര് കുടുംബ വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീട്ടിലുള്ളവരെ എല്ലാവരും ജ്യേഷ്ഠനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ നിന്നിരുന്നു അവരൊരു ബിസിനസ്സുകാരാണ് ബിസിനസ് നടത്തി അങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ ആ കടയുടെ മുമ്പിലായിട്ട് ഒരു ബോർഡ് കാണുന്നത് ബേലൂർ മഠത്തിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷം അപ്പം ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള പേര് അതുവരെയും കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ നോട്ടീസ് കണ്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ്റെ ആ പേര് അതാണ് നാമത്തിൻ്റെ മഹിമ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ്റെ ആ പേര് കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ പറയുക തടഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അത്ര മാത്രം ഒരു ആഗ്രഹം അത് എവിടെ അങ്ങനെ പോയി ഒന്ന് കാണണം അപ്പം കാണണം എങ്ങനെ പോകണം എവിടെ പോകണം എന്ന് യാതൊരു വിവരവുമില്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് രാമചന്ദ്ര ദത്തയുടെ വഴി തെളിഞ്ഞു ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞ് കടത്ത് കടന്ന് ബേലൂർ മഠത്ത് ചെല്ലും അപ്പം പോ രാത്രിയൊന്നും ഉറങ്ങിയില്ല ഭക്ഷണവും കഴിച്ചില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും നല്ല വിശപ്പുണ്ട് എന്തായാലും അവിടെ ചെന്ന് ഭഗവാൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി തൊഴുതു പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ ഈ വിശപ്പിൻ്റെ അതിൽ അവിടെ അവിടെ പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രസാദത്തിൻ്റെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രസാദ പൊതി കിട്ടി ഒരെണ്ണം കിട്ടിയപ്പം വിചാരിച്ചു അയ്യോ ഇത് പോരാ അട ഒരെണ്ണം കൂടി മേടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരെണ്ണം കൂടി മേടിച്ചു ഇതും കൂടെ പോവില്ല വിശക്കുണ്ട് നല്ലോണം അപ്പോൾ അവിടെ അവർ സാധു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലേ ഒരാൾക്ക് മാത്രം കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല പ്രസാദം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വിഷം തോന്നി അവിടെ നിന്ന് അപ്പം ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അപൂർണ്ണ കാമനായിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഭഗവാനെ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മനസ്താപത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഗംഗയുടെ തീരത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെ കിച്ചുടി അതുപോലെയുള്ളതായ പ്രസാദങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് വേഗം ഇദ്ദേഹം പോയി മേടിച്ചു സംതൃപ്തനായിട്ട് തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അനുഭവം മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ കുടുംബത്തിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഈ ബിസിനസ്സൊക്കെ നിനക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല നീ വേറെ ജോലി എന്തെങ്കിലും നോക്കുകയുള്ളൂ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പോറ്റാൻ പറ്റില്ല അത് തുറന്നു പറഞ്ഞു ജ്യേഷ്ഠൻ വേണം കുടുംബ പല കുടുംബത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവം തന്നെ അപ്പം അത് ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം ഭയങ്കര വിഷമമായി അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നിന്ന് വേഗം പോയി അപ്പം ബേലൂർ മഠത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം മനസ്സിലായി പല അവിടെ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സഹായം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അന്വേഷിച്ച് പോയി അപ്പം ബാഗ് ബസാറിൽ പോകും അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പലരോടും ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് അവസാനം ദേവീകരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തി അവിടെ ചെന്നു താഴെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും തടഞ്ഞു അമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ വലിയ ആളിനെ ഒന്ന് കാണണം അത്രയും പറയാൻ പറ്റി ഒന്ന് ഒരു പരിചയവും ഇല്ല അപ്പം വലിയ ആളിനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരാണ് ദേവിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പം ഓ ഈ ആശ്രമത്തിൽ സ്ത്രീകളുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം എന്തായാലും അത് അമ്മയുടെ കണ്ണും ആ ദൃഷ്ടിയും കരുണയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനം ഇത് എൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മ സ്വന്തമില്ല അതിലും കൂടുതൽ ഒരു ഭാവം അപ്പോൾ ആ അത്രയ്ക്കൊരു ആകർഷണം അമ്മയോട് തോന്നി അപ്പോൾ ആ അമ്മയെ നമസ്കരിച്ച് അമ്മ പ്രസ് അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ആ ഭാവവും അമ്മയുടെ ആ പെരുമാറ്റവും ഇതെല്ലാം
ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ കൊടുത്തു പിന്നെ പുസ്തകം പാക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോലി കിട്ടി ഒക്കെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം പുസ്തകമൊക്കെ ഇട്ടൊക്കെ തോളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം പോകും നല്ല ഭാരമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആ ആനന്ദം അമ്മയെ കണ്ട കണ്ടതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ മാറി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുകയാണ് ആ പുസ്തകക്കെട്ടാണ് നല്ല തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മയുടെ പാദങ്ങളാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ പാദങ്ങൾ തോളിയിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഭാരമേയല്ല അത്ര ആ ലേശമാണ് അദ്ദേഹം സർവത പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യവും പോയി അങ്ങനെ ആ ഒരു ഈശ്വരീയ ഭാവം അമ്മയോടുള്ള ആ ഭക്തി ആ ഭക്തിയിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മാറി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീടൊന്നും വീടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അമ്മ തന്നെ ശരത്മഹരാജ് പറഞ്ഞ് ഭാര്യയും കുട്ടിയും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം ചെയ്തു അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്ത് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തു ഭാര്യയും അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞു അമ്മ എങ്ങനെയാണ് സഹായിച്ചത് ഒരു പിടി അരി പുതിയ വീട് ഒരു പിടി അരി പൊതിഞ്ഞ് ഭാര്യയുടെ കൊടുക്കും ഇത് കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മരണത്തിൻ്റെ അഭാവം ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവരത് കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിച്ചു യാതൊരു അങ്ങനെയുള്ളതായ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങൾ യാതൊന്നും ഇല്ല ഭാര്യയും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയോട് അടുത്ത് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മന്ത്രദീക്ഷ ലഭിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രദീക്ഷ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവിടുത്തെ സർവ ജോലി ചെയ്യും പറയുകയാണ് അവിടുത്തെ അഴുക്ക് ചാൽ കഴുകുമ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു പുണ്യകർമ്മം ചെയ്ത പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്ത പോലെയാണ് ഇത്രയും ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായല്ലോ ആ രീതിയിൽ മനസ്സ് മാറി അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് അമ്മ പോകുമ്പോൾ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും ജയരാം പടിക്ക് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് തൊഴുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ എൻ്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാകുമായിരുന്നു അപ്പം അമ്മയോട് എങ്ങനെ പറയുകയാണ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ഏ ആദ്യമൊക്കെ അമ്മയെ എതിർത്ത് ശരി എന്തായാലും പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങി അവർ വിശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു അമ്മ സമ്മതിച്ചു എല്ലാവരും അവിടെ തിരുന്നോട് അവർ മാറി എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കും ഒരു കാര്യം ഈ കുട്ടിക്ക് പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ച് അമ്മ പറഞ്ഞു ഈ എൻ്റെ രൂപം കാണുമ്പം പേടിക്കരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ അമ്മയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്താണ് ജഗദ്ധാത്രി രൂപമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായത് അത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും വിറച്ചു പേടിയായി പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ ആനന്ദം ഉണ്ട് അതുപോലെ ആ രൂപം കണ്ടപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം ആകെ മാറി എന്തായാലും കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ സമനിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അമ്മയൊന്ന് തൊട്ടപ്പോഴേക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിലും അതുപോലെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് അത്ര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോഴും കയറി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരു മഹരാജ് പറഞ്ഞു അമ്മോട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴേ പ്രസാദം എപ്പോഴും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടല്ലോ അമ്മോട് ചോദിക്കും മുക്തി തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം ഓ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് വരാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് പോകും ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അമ്മ പൂജയ്ക്കിരിക്കുകയാണ് ആ ചെന്ന ചെന്ന് നിന്നതോടി അദ്ദേഹം പേ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി വരച്ച് ദേവിയോട് ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ല അപ്പം ദേവിയൊന്ന് നോക്കി എന്താണെന്നുള്ള മട്ടിൽ അത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും വേണ്ട എനിക്ക് പ്രസാദം കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസാദത്തിൻ്റെ പാത്രം കാണിച്ചു അതും എടുത്ത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ ശരത്മഹരാജ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ കുറച്ച് സാധുക്കളൊക്കെ അപ്പം ഓ പോയിട്ടെന്തായി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റണില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് പലതും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ അർത്ഥാഭാവമാണെങ്കിൽ അതും ദേവി നീക്കിത്തരുന്നു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ദാരിദ്ര്യമാണെങ്കിൽ അതും നീക്കിത്തരുന്നു അപ്പം അമ്മയെ വിളിക്കാനും അമ്മയെ സ്നേഹിക്കാനും അമ്മയുടെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാനും ഉള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായാലും മതി അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം ഇങ്ങനെ
ആദ്യം ഭക്തനായിട്ടല്ലല്ലോ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാണ് അമ്മയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുമെന്ന് പറയും അദ്ദേഹം തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പം പല നുണകളൊക്കെ അതിൽ വന്നു ചേരും എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പം ദേവി പറഞ്ഞു അതിനെന്താ നീ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തു പോയിക്കോളും നിനക്കൊരു അമ്മയുണ്ടല്ലോ അമ്മയുണ്ടെന്നുള്ളത് മറക്കരുത് അത്രയും വേണ്ടു അമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി മന്ത്രീക്ഷയെടുത്തു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ദേവി കൽക്കട്ടയ്ക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ കടന്ന് ഭയങ്കര തിക്കൽ ഞാൻ മന്ത്രദേശ എടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഉണ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം കൊണ്ട് വീണ്ടും കൽക്കട്ട വരെ പോയി അവിടെ പോയി അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പിന്നെയും ചോദിച്ചു അപ്പം ദേവി അതേ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അതിനെന്താ അതൊക്കെ അവസാനം മൃത്യു സമയത്ത് ഒക്കെ നിനക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുകയാണ് അത് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തു പോയിക്കൊള്ളാൻ പറയും അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ദൈവം അറിയാണ് എന്തിനാണ് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുവല്ലോ അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിനക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടും ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും മൃത്യു സമയത്തെങ്കിലും നിനക്ക് കിട്ടും തീർച്ചയാണ് എന്ന് ദേവി ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിൻ്റെ ആ ചഞ്ചലതയൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേവി തിരോധാനം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞുള്ള സംഭവമാണ് ഇനി അവർ ഭാര്യയുണ്ട് ഭാര്യയും ഇദ്ദേഹവും കൂടി അവിടെ എല്ലായിടത്തും തീർത്ഥാടനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവസാനം കങ്കളിന സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ ചെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് തീർത്ഥാടനം മുഴുവനാക്കണമെന്നായിരുന്നു ഭാര്യയുടെ ഉദ്ദേശം പക്ഷേ ഭാര്യയ്ക്ക് അവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ കുറച്ച് നേരം താമസിച്ചു കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ വരുന്നില്ല ഞാൻ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമുക്കിവിടെ മതി ഇത് തീർത്ഥാടനം മതിയാക്കാം ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് കങ്കൾ ആശ്രമത്തിൽ പോയി ഒന്ന് വിശ്രമിക്കട്ടെ എന്നിട്ടാവാം നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോന്നു ഭാര്യ അത്ര സംബന്ധിച്ചിട്ടും പറ്റണില്ല വിശ്രമിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കങ്കൾ ആശ്രമത്തിൽ സാധു അല്ല അവിടെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ചെയ്തു കൊടുത്തു ശരി അപ്പോൾ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു കങ്കൾ ആശ്രമത്തിൽ പാവങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ നാരായണ പൂജയാണ് ശരിക്കും സേവയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ പോയി കണ്ടോളൂ ഞാൻ കുറച്ച് വിശ്രമിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ വിശ്ര അദ്ദേഹം വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഇരുന്നേ ഉള്ളൂ ഭാര്യ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു പത്തടി നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം എന്തൊരു ശബ്ദം കേട്ടു അത് കേട്ടിട്ട് ആ വന്നോ അമ്മ വന്നോ എന്നൊരു ഒരു ശബ്ദം വേണം കേൾക്കുന്നത് അപ്പം അമ്മ വന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ഇങ്ങനെ കേ പെട്ടെന്ന് കേട്ട് ഭാര്യ പിന്നി പിന്തിരിഞ്ഞ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പം കാണുന്നത് അദ്ദേഹം കൈ രണ്ടും പിഞ്ച് കു ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ കൈയും കാലും പൊക്കി ഇങ്ങനെ അമ്മയുടെ മടിയിലേക്ക് ചാടാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേ മാതിരി അദ്ദേഹം ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അമ്മ അവസാന കാലത്ത് അവരെ അടുത്ത് ദർശനം കൊടുത്തത് അപ്പം ഇതിൽ കൂടി എന്താണ് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വേണ്ടത് ഞാൻ അമ്മയായിട്ട് ഒരാളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക അമ്മ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് വാഗ്ദാനമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അമ്മ പറയുകയാണ് അവസാന കാലത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും പറയുന്നുണ്ട് അവസാന കാലത്ത് ഭഗവാൻ മരുന്നേ പറ്റുമോ വരും എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അനുഭവം അവർക്ക് കിട്ടി അപ്പം ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഈശ്വര ഭക്തി അപ്പം ഈശ്വരനുള്ള പ്രേമം അപ്പം ഇങ്ങനെ ആ വളർത്തി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഹ ഇഹലോക ജീവിതവും പല ലോക ജീവിതവും എല്ലാം നമുക്ക് നന്മയിലേക്ക് പോകും അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും നഷ്ടപ്പെടും അപ്പം അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈശ്വര അർപ്പണ ഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ എല്ലാവരും ഈശ്വര സന്താനങ്ങളാണ് ഈശ്വരൻ്റെ കുടുംബമാണ് ഈ ലോകം എന്ന് ഭാവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഭാവന വളർത്തിയെടുത്ത് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതാണ് ദേവി അവസാനം പറഞ്ഞതും അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊ നമ്മ സ്വന്തമെന്ന് വിചാരിച്ച് സ്നേഹിക്കാനും അതുപോലെയുള്ള ഭാവങ്ങളെല്ലാം വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം ഈശ്വരനിലേക്ക് നയിക്കും അപ്പം കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ സഹായിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളതായ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം സഫലമാക്കാൻ തീർക്കുന്നു അത്രയും നമ്മൾ തന്നീരായി തീരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ദേവി
ജീവിതം ധന്യമാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിച്ചു പ്രണാമ മാതാജി മാതൃദേവിയും ഗൃഹസ്ഥ ശിഷ്യന്മാരും സംസാരിച്ചത് പൂജ്യ പ്രപ്രാചിക സുമേത പ്രണാ മാതാജി ശ്രീ ശാരദ മഠ് രവിപുരം അടുത്തതായി പൂജ്യ പ്രവാർച്ചിക നിത്യപ്രാണ മാതാജിക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തൃശ്ശൂർ ശ്രീ ശാരദാ മഠം അതിനു പകരം ശ്രീമതി പി വി രാജേശ്വരി ശാരദ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തൃശ്ശൂർ ശ്രീ ശാരദാ ദേവി ഇൻസ്പിറേഷൻ ടു വുമൻഹുഡ് പവിത്രം ചരിതം യസ് പവിത്രം ജീവനം തഥാ പവിത്രതാസ്വരൂപിണ്യേ തസ്യൈ ദേവ്യേ നമോ നമ വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന സമ്പൂജ്യരായ എല്ലാ സ്വാമിജിമാർക്കും മാതാജിമാർക്കും സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം മറ്റെല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും വിനീതമായ പ്രണാമം നിത്യാ പൂജനീയ നിത്യാനന്ദ പ്രാണ മാതാജിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പകരക്കാരി അല്ല എന്നുള്ള ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ വിഷയം ശ്രീ ശാരദാദേവി ഈസ് ദ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫോർ വുമൺഹുഡ് ആധുനിക സ്ത്രീത്വത്തിന് ശ്രീ ശാരദാദേവി എങ്ങനെ ഇൻസ്പൈറേഷൻ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്ത്രീത്വത്തെ ഞാൻ പഠിച്ചതും വളർന്നതും ശാരദാമഠം സ്കൂളിലും ആശ്രമത്തിലും ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ മാതാജിമാർ തന്നെയാണ് അവരുടെ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്തായാലും ശ്രീ ശാരദാദേവി തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു തലമുറ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ജീവിതവും മാതൃദേവിയുടെ ജീവിതവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാൻ അത് തന്നെയാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവും ആ ഒരു ധൈര്യമാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ എന്നെ ഇവിടെ നിർത്താനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ വിശാലമായ ഒരു വിഷയമാണ് ദേവിയുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രചോദനം തരുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം പത്ത് മിനിറ്റാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഇതിപ്പോൾ വളരെ ലേറ്റായി പോയി എന്നതുകൊണ്ടും ഇതിനെങ്ങനെ ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒതുക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും മാതൃദേവിയുടെ കഥ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം അതാരിലൂടെ പുറത്ത് വന്നാലും അത് ദേവിയുടെ തന്നെ ഇച്ഛയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയുടെ തന്നെ വാക്കുകളായി ഏവരും സ്വീകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ആ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് എത്തി നോക്കാം വിവേകാനന്ദ സ്വാമിജി വിദേശത്ത് നിന്ന് ഒരിക്കൽ സഹോദര സന്യാസിമാർക്ക് എഴുതിയ ഒരു കത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാതൃദേവിയെ ഹോളി മദറിനെ ഇപ്പോഴും ശരിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ശ്രീ ശാരദാദേവി ശരിക്കും ശക്തിയുടെ അവതാരമാണ് ശക്തിയെ ഉദ്ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ല ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു അപ്ലിഫ്റ്റ് ഇന്ത്യ വൺസ് മോർ വിൽ ഗാർഗീസ് ആൻഡ് മൈത്രേയീസ് ബി ബോൺ ഇൻ ടു ദ വേൾഡ് ടേക്കിംഗ് അവർ ഹോളി മദർ ആസ് ദ ഐഡിയൽ സ്വാമിജിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ദേവിയാണ് ശ്രീ ശാരദാ ദേവിയാണ് സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ ഉത്തമ മാതൃക സിസ്റ്റർ നിവേദിതയും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ശാരദാ ദേവി ഹോളി മദർ വാസ് ദി ഫൈനൽ വേർഡ് ഓഫ് വുമൺഹുഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ദേവി ആ പഴയ ട്രഡീഷൻ്റെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയാണോ അതോ പുതിയ ട്രഡീഷൻ്റെ തുടക്കം ആണോ എന്നൊരു ചോദ്യവും നിവേദിത ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ദേവി രണ്ട് പരമ്പരയുടെയും ഒരു വിളക്കി ചേർക്കുന്ന ഒരു കണ്ണിയായിട്ടാണ് 
കാണുന്നത് പൂജനീയ ചേതനാനന്ദ സ്വാമിജി എഴുതിയ വിശിഷ്ടമായൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് ദേവിയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ദ ഡിവൈൻ പ്ലേ ഓഫ് ഹോളി മദർ ശ്രീ ശാരദാദേവി അതിൽ അവ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ വാസ് കഞ്ചസ്റ്റഡ് സ്നോ ഹോളി മദർ വാസ് മെൽറ്റഡ് സ്നോ ഇഫ് യു ആർ തേഴ്സ്റ്റി യു കനോട്ട് ഈറ്റ് ഐസ് but you cannot drink water easily holy mother was so practical adu thanneyana namukkulla inspiration madhur deviye pettanu namukku samayipikkam ini nammal aavashyapettillengil polum amma aduthekku varum shri ramakrishna bhagavan athra eluppathil labhyam alla adu kondu ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടി എന്ന് ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന പരിഷ്കൃതരെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഈ ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ജീവിച്ച ഈ പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും നേടാത്ത ഒരു സാധാരണ കുടുംബിനിയായി ജീവിച്ച് കാണിച്ച മാതൃദേവി എങ്ങനെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആകുന്നു എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് ദേവിയുടെ ജീവിതം ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറയാം ഒരു ഉത്തമ പുത്രിയായി തൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ദേവി നിർവഹിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിന് അതൊന്നും വിശദീകരിച്ച് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നേക്കാൾ എത്രയോ മുകളിലാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും സ്ഥാനം എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടൊന്ന് തൊട്ട് പോകുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വിവാഹിതയായി എന്താണ് വിവാഹ ജീവിതം ദാമ്പത്യം എന്നൊന്നും സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്തൊരു പ്രായത്തിൽ വിവാഹിതയാകുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് യൗവന ആരംഭത്തിൽ ആ പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ദേവി കേൾക്കുന്നത് എന്താണ് തൻ്റെ ഭർത്താവിന് ചിത്തഭ്രമമാണ് എന്നാണ് ഈ സമയത്ത് ദേവിയുടെ മനസ്സിലുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ കിംവദന്തികൾക്ക് വശപ്പെടാതെ എന്താണ് സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന് അറിയണം നേരിട്ടറിയണം അതാണ് തൻ്റെ ധർമ്മം ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ സ്വീകരിക്കുമോ ഇത് രണ്ട് സംശയങ്ങളോടെ ഈ രണ്ട് സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് ദേവി ന കാൽനടയായി ദക്ഷിണേശ്വരത്തെത്തുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അവിടെ തളർന്നു പോകാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവോഴ്സ് ഇന്നത്തെ ഒരു വേഡ് കോമൺ വേഡായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതിനൊന്നും മുതിരാതെ എന്താണ് സത്യം എന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സന്നദ്ധത ധൈര്യം ഇത്രയും ദൂരം നടന്ന് അവിടെ ചെന്ന് സത്യം അറിയുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവം എന്താണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് പരസ്പരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജീവിതം അതിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഭവതി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ദേവിക്ക് ധർമ്മപത്നി എന്ന നിലയ്ക്ക് അത് അവകാശവുമാണ് അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് തരാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്ന് ദേവിയെ നൂറ് ശതമാനം അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു പക്ഷേ ദേവി തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എന്താണ് എന്തിനങ്ങനെ ചെയ്യണം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങയുടെ മാർഗത്തിൽ ഞാൻ ഒരു സഹായിയായിരിക്കും ഇത് പറയാനായിട്ട് ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഇത്രയും ധൈര്യത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംശയവും കൂടാതെ മറുപടി കൊടുക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത അവിടെ ദേവി ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അതായത് ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയുള്ള സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല പിന്നെ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ ദേവിക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറ വളരെയധികം ഈ ദേവിയുടെ ജീവിതത്തെ പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനിലൊരു വക്കീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലേഡി അഡ്വക്കേറ്റ് 
അവരുടെ മകൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഒരു ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവരെ നേരത്തെ പരിചയമുണ്ട് യാദൃച്ഛികമായി ഇന്നലെ കണ്ടു അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഫാമിലി കോർട്ടിലാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികളെ പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് അച്ഛനമ്മമാർ അന്ന് വിവാഹബന്ധം വേർതിരി പിരിയാണ് ഇന്നലെ ആ ദിവസമാണ് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പങ്കുവയ്ക്കേണ്ട ദിവസമാണ് എന്തൊരു ഗതികേടാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പോലും അവരൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല വാശിയാണ് രണ്ടു പേർക്കും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു തലമുറ ഇത് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ദേവിയെക്കുറിച്ച് സ്വാമി ചേതനാൻ സ്വാമിജി എഴുതുക എഴുതുന്നു വീണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദേവിയുടെ ആ ഭഗവാൻ്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് യഥാർത്ഥ ധർമ്മപത്നി എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വി വോണ്ട് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്വാമിജിയുടെ വാക്കുകളാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പേഴ്സൺ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ടൈം ഇതൊക്കെ ദേവിക്ക് ആര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഭഗവാൻ നേരത്തെ തന്നെ അതിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞത് ബൈ ബൈ പറഞ്ഞു വിദ്യാഭ്യാസമേ വേണ്ട വിദ്യാലയത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ട ഇതൊക്കെ അല്ലേ അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആദ്യമേ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു ഈ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം മതി എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ സംതൃപ്തി ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ആർക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് സംതൃപ്തി കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് അതുപോലെ എൻ്റെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കൈവിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് സമയം എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നീട് ദേവിയുടെ ജീവിതത്തിലെ അടുത്തൊരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദവ്യമാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മണ വിധവയുടെ ജീവിതം എത്രത്തോളം ദുരിതപൂർണമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ്റെ വേർപാട് ദേവിക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത ദുഃഖമാണ് നൽകുന്നത് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സമചിത്തത ദേവിക്ക് കൈവരുന്നു കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ആ പരമസത്തയുടെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദേവി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഘജനനിയായി ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവായി ദേവി പിന്നീട് മാറുന്ന കഥയാണ് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ തുടക്കം ബാല്യം അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആ കുഞ്ഞു മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തത് ഈശ്വരൻ എന്ന സങ്കല്പമായിരുന്നു വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത് നോക്കൂ അമ്പിളിമാവൻ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരുടെയും സ്വന്തം അമ്മാവനായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഈശ്വരൻ എല്ലാവരുടെയും സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത് ഈശ്വരൻ മാത്രമാണ് ആ ഈശ്വരനെ ആ കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ഭഗവാൻ വിജയിച്ചു അതാണ് ദേവിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ സമ്പത്തായി മാറുന്നത് ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ലാത്ത കാര്യവും അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാനോ ഒരു ഈശ്വരനാമം ജപിക്കാനോ കുറച്ച് നേരം ഇതുപോലെ മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ ചെയ്യാനോ എത്ര അമ്മമാരോ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളോ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവൻ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിലുള്ളവരെ ഒരു വിധം എല്ലാവരും ഒരു ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞവരാണ് ജീവിതത്തിലെ പിന്നെ മറ്റൊരു വസ്തുത ഇവിടെ വരാനൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി എന്നുള്ളത് നം നിങ്ങളെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഈശ്വരാനുഗ്രഹം നമുക്ക് എവിടെയോ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംശയമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് എത്രത്തോളം കൈമാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് അവിടെ വളരെ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് ഇന്ന് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂല്യങ്ങൾ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനോ പുതിയ മുതിർന്ന തലമുറ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായൊരു സത്യം അപ്പം അത് ആ ഒരു ആഹ്വാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കർത്തവ്യം നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തേ മതിയാകൂ ലോകത്തിൻ്റെ പോക്ക് അത്ര മോശമാണ് മൊബൈലിന് അഡിക്ഷനായിട്ട് ഒന്നാന്തരമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല മിടുക്കിയായൊരു പെൺകുട്ടി ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കഥ വായിച്ചു കാണും എല്ലാവരും വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഈ കുട്ടി മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അവരറിഞ്ഞിട്ടില്ല 
കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും സാധനങ്ങളും സാമഗ്രികളും പൈസയും ഒക്കെ ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അധ്യാപകർക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തുവോ ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടിയാണ് പക്ഷേ ഈ കുട്ടി മൊബൈൽ ഫോണിൽ കാണുന്നത് മുഴുവനും ഈ കൊറിയൻ വീഡിയോസാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു വിധം ചെറിയ തലമുറയെ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അച്ഛനമ്മമാർക്ക് അതിന് സമയം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ദേവിയുടെ ജീവിതം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അത് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറണം എന്നുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു ചുമതലയാണ് അത് എന്നുള്ള ഒരു എളിയ അഭിപ്രായം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് മാതൃദേവിയുടെ ആ അനുഗ്രഹവും ആശ ആശീർവാദവും എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം പ്രണാമം ശ്രീമതി പി വി രാജേശ്വരി പ്രിൻസിപ്പൽ ശാരദ ഹയൻഡറി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തൃശ്ശൂർ പൂജ്യ പ്രവാചിക നിത്യപ്രണ മാതാജി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞയച്ചതാണ് ശ്രീമതി പി വി രാജേശ്വരി മേഡത്തിന് അടുത്തതായി നവദുർഗാ രൂപിണി ശ്രീ ശാരദാദേവി പൂജ്യ പ്രവാചിക ചേതന പ്രാണ മാതാജി സെക്രട്ടറി ശാരദാ മിഷൻ തിരുവനന്തപുരം ജനനീം ശാരദാം ദേവീം രാമകൃഷ്ണം ജഗദ്ഗുരും പാദപത്മേ തയോ ശ്രീത്വ പ്രണമാമി മുഹുർമുഹു നമ ശ്രീയതിരാജായ വിവേകാനന്ദസൂരയെ സച്ചിത് സുഖസ്വരൂപായ സ്വാമിനേ തപഹാരിണേ നവദുർഗാ രൂപിണി ശാരദാ ദേവി എന്ന വിഷയമാണ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ടർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് സമയം വളരെ കുറവാണ് എന്നാലും നവം നവദുർഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവിയുടെ ഒൻപത് രൂപങ്ങളായിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ ഒന്ന് നവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ എന്നുള്ള അർത്ഥം എടുക്കാം അതായത് ആധുനിക യുഗത്തിലെ ഈ യുഗത്തിലെ ദുർഗ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിൽ ഏതാണ് സംഘാടകർ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ പറയുന്നു ദേവി മഹാത്മ്യത്തിൽ ദുർഗയുടെ ഉൽപ്പത്തിയെ പറ്റി പറയുന്നത് ദുർഗ അതായത് മഹിഷാസുരൻ എന്ന അസുരൻ കഠിന തപസ് ചെയ്ത് ശക്തി ആർജിച്ച് ദേവന്മാരെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവരൊക്കെ കടത്തി അങ്ങനെ ദേവന്മാർ വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരെ അടുത്തു പോയി തങ്ങളുടെ സങ്കടം ഉണർത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മഹിഷാസുരൻ്റെ ചെയ്തികൾ കേട്ടിട്ട് അത്യധികം കോപിഷ്ടരായ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെയും പരമശിവൻ്റെയും ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു തേജസ് പുറത്തേക്ക് വന്നു അതേപോലെ മറ്റെല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു തേജസ് പുറത്തേക്ക് വന്നു ഈ തേജസ് എല്ലാം കൂടി ഒരു ജ്വലിക്കുന്ന പർവ്വതം പോലെയായി തീർന്നു ആ ജ്വലിക്കുന്ന പർവ്വതം സാവധാനം ഒരു നാരീ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു അനേകം ബാഹുക്കളോട് കൂടിയ അതിസുന്ദരിയായ ഒരു ദേവീ രൂപം അതാണ് ദുർഗ പിന്നെ എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും എല്ലാ ദേവന്മാരും അവ ഓരോ ആയുധവും ആയുധങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും എല്ലാം ദേവിക്ക് സമ്മാനിച്ചു അതിൽ ഹിമവാൻ കൊടുത്തതാണ് സിംഹം അങ്ങനെ സിംഹവാഹിനിയായ ദുർഗ ഈ രൂപവും ഈ ആയുധങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടിയ ദുർഗാദേവി ഭയങ്കരമായിട്ട് അട്ടഹസിച്ചു ലോകം മുഴുവൻ നടുങ്ങത്തക്ക വിധത്തിൽ അത് കേട്ടിട്ട് മഹി മഹിഷാസുരൻ പോലും ഞെട്ടി എന്താണിത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ദുർഗാദേവി യുദ്ധത്തിൽ പിന്നെ മഹിഷാസുരനെ തോൽപ്പിച്ച് ദേവന്മാർക്ക് അഭയം കൊടുക്കുന്നു അവർക്കൊരു വരവും കൊടുക്കുന്നു അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെല്ലാം ആപത്ത് വരുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനെത്തും അങ്ങനെ ദുർഗാദേവി പിന്നീട് പല രൂപങ്ങളും കൈക്കൊണ്ട് ദേവന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ അത് ദേവിക്ക് അനന്ത രൂപിണിയാണ് ദേവി എത്ര രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല ദേവ ദേവി മഹത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വളരെയധികം രൂപങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നവ രൂപങ്ങൾ പറയുന്നത് ദേവി മഹാത്മ്യത്തിൽ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രഥമം ശൈലപുത്രീതി ദ്വിതീയം ബ്രഹ്മചാരിണി തൃതീയം ചന്ദ്രഖണ്ഡേതി 
కూష్మాండేది చతుర్థకం పంచమం స్కందమాతేది షష్టం కాత్యాయినీ తథ సప్తమం కాళరాత్రిశ్చ మహాగౌరీతి చాష్టమం నవమ సిద్ధిదాత్రి చ నవ దుర్గా ప్రకీర్తి అప్పుడు ఈ ఒంపది రూపంగ ఇది నమ్మకి ఎంగనే శారదాదేవియుమായിട്ട് సామ్యపడతాం ఎన్నదాన మనకు నోకేండద ఇప్పో దేవీ నమ్మ శారదాదేవియ సర్వ దేవ దేవీ స్వరూపిణియైట సంకల్పికనదు కొండ ఏది రూపం దేవికి ఎడకన్ సాధికం పక్షి లోరెన్న ప్రత్యేక నమ్మక పరయన్ ఉన్నయన్ పరామర్శికన్ ఉద్దేశికనద శైలపుత్రి శైలపుత్రి నొనల్ పార్వతి దేవియాన పార్వతి దేవి కఠినమాయ తపస్సు చేదు శివనే ప్రీతిపడితి వివాహం గైచు పక్షే వివాహం కഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും മാതാപിതാക്കന്മാരെ അപലപിക്കയാണ് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആൾക്കാണ് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രാജകുമാരിയെ ജടാധാരി ഭസ്മ മുഴുവൻ ഭൂഷിച്ചിരിക്കുന്നു ദിഗംബരൻ സർപ്പം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ഭിക്ഷാടനം നടത്തുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ആൾക്കാണോ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും അപലപിക്കുന്നു ദേവിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് അത്യധികം ദുഃഖം ഒരുപാട് ദുഃഖം കഷ്ടം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ എൻ്റെ മകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയായല്ലോ അങ്ങനെ ആ അവസ്ഥ അത് കഴിഞ്ഞു ഇത് കുറച്ചേൽ ദുർഗാദേവിയുടെ ഈ ആഗമനി സോങ്ങൊക്കെ പ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാകും പക്ഷേ അത് സമയമില്ല ഇപ്പോൾ പറയാൻ പക്ഷേ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ദേവിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് പറയുകയാണ് എന്താ ഉമ്മ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകളെ വിളിക്കുകയാണ് ഉമ്മയെ ഞാൻ എന്ത് നല്ല വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് നീ കാശിയിലെ അർണ്ണപൂർണ്ണേശ്വരിയാണെന്ന് കേൾക്കുന്നല്ലോ നീ ശിവൻ സർവലോകാധിപതിയാണെന്നും അവിടുത്തെ രാജ്ഞിയായി നീ വാഴുന്നു എന്നും കേൾക്കുന്നല്ലോ ദേ ചിന്ദ്ര ചന്ദ്രന്മാർ പോലും നിങ്ങളുടെ ദർശനത്തിന് കാക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നല്ലോ ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ പാർവതി ദേവിയെ ദുർഗയായിട്ട് എല്ലാവരും കണക്കാക്കുകയാണ് ശിവനെ സർവലോകാധിപതി അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ്റെ സമാധിക്ക് ശേഷം ദേവി ജയറാംപാടിയിൽ താമസിക്കുകയാണ് അമ്മയോടൊപ്പം അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ പാട്ടുപാടി കഥ പാട്ടുപാടി വരുന്ന ഒരു സംഘമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന് ബൗൾ എന്ന് പറയും ഒരു ബൗൾ സംഗീതം ഒരാൾ വന്ന് പാടുകയാണ് ആ അതിൻ്റെ വിഷയം ഇതായിരുന്നു അതായത് പാർവതി ദേവിയുടെ അമ്മ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുകയാണെന്ന് എന്തൊക്കെ നല്ല വാർത്തകളാണിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ ഞാൻ അന്ന് എത്ര വിഷമിച്ചു എന്തൊക്കെ എല്ലാവരും എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞു എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാണ് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഇതൊക്കെയാണ് ആ പിന്നെ പാട്ടിൻ്റെ വിഷയം അതായിരുന്നു അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദേവിയുണ്ട് കുറച്ച് ഭക്തൻ ഭക്തരും ഭക്തകളുണ്ട് ദേവിയുടെ അമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദേവി പതുക്കെ അകത്തേക്ക് പോയി അത് പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേവിയുടെ അമ്മ പറയുകയാണ് ശരി എൻ്റെ ശാരുവിന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴും ഞാൻ എന്തൊക്കെ കേട്ടു ഒരു ഭ്രാന്തനാണ് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തത് എന്താണിങ്ങനെ എത്ര ഭാഗ്യം ഇതായി ഭാഗ്യം കിട്ടുപോയല്ലോ എന്ന് അനുകമ്പ കാണിക്കാറുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ കേൾക്കുന്നല്ലോ അതായത് ഭഗവാൻ സമാധിയായി കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എത്ര പേരാണ് ശാരുവിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് എത്ര പേരാണ് ശാരുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നല്ലോ അവർ വളരെ നിഷ്കാംഗമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് ദേവി ശൈലപുത്രി എന്നുള്ള അതേ ഭാവം അതേ ഇത് ദേവിക്ക് വന്നിട്ടില്ലെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതേപോലെ ഇനിയുള്ള ഭാവങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മചാരിണി ദേവി ശരിക്കും ബ്രഹ്മചാരിണി തന്നെ പിന്നെ പല രൗദ്രഭാവങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് കൂഷ്മാണ്ഡേതി അതേപോലെ മഹാകാളി ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ദേവിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊന്നും അത്ര പ്രകടമല്ലെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഈ രൗദ്രഭാഗം കുറച്ചൊക്കെ പ്രകടമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹരീഷ് എന്നുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ശരിക്ക് ദേവിയുടെ ഭക്തനായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു മാനസിക നില കുറച്ച് എന്തോ തെറ്റിപ്പോയി അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ അയാൾ ജയറാമ്പാടിയിൽ വന്നു ദേവിയുടെ വീട്ടിലപ്പോൾ ദേവി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഇയാൾ അതൊക്കെ ദേവിയുടെ പിന്നാലെ ഉപദ്രവിക്കാൻ എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ ദേവിയുടെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ദേവിക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല വേറെ ആരുമില്ല അവിടെ അപ്പോൾ മുറ്റത്ത് ഒരു വൈക്കോൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൈക്കോൽ കൂന അതിൻ്റെ ചുറ്റും ദേവി ഓടുകയാണ് ശരിക്കും ഇയാളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പക്ഷേ എന്തായിട്ടും രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൊരു മാർഗം കാണുന്നില്ല അവസാനം ദേവി എന്ത് ചെയ്തു അയാളെ പിടിച്ച് മലർത്തി കിടത്തി മുട്ട് നെഞ
അതോടുകൂടി അയാളുടെ മാനസിക നില ശരിയായി പക്ഷെ അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ദേവിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നവദുർഗ അത് ഓരോന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ നവ ഈ യുഗത്തിലെ ദുർഗ ഇപ്പോൾ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ഒരിക്കൽ ശിവാനന്ദ സ്വാമികൾക്ക് എഴുതുകയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ആദേശം കൊടുത്തിട്ടും ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ട് മാത്രമേ അനുമതി കിട്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ദേവി പോകാൻ തയ്യാറാകുന്നുള്ളൂ അതൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ശിവാനന്ദ സ്വാമികളോട് പറയാണ് നോക്കൂ താരക്ത അമ്മ ജീവന്ത് ദുർഗയാണ് ജീവന്ത് ദുർഗയാണ് അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദുർഗയാണ് അമ്മ ആ ബാബുറാമിൻ്റെ അമ്മ വയസ്സായിട്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിഭ്രമമൊക്കെ വന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ജീവന്ത് ദുർഗയെ പൂജിക്കാതെ മാട്ടി മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ദുർഗയെ പൂജിക്കുന്നു അതായത് കൽക്കത്തയിലൊക്കെ ദുർഗാ പൂജയുണ്ട് മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള മൂർത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് പൂജിക്കുന്നത് അപ്പം സ്വാമിജി പറയാണ് ജീവന്ത് ദുർഗ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവർ ഈ മാട്ടി കൊണ്ടുള്ള മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ദുർഗയെ പൂജിക്കുന്നല്ലോ കുറച്ച് ബുദ്ധിഭ്രമം വന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കൂ സഹോദര അമ്മയ്ക്ക് ദുർഗ ജീവന്ത് ദുർഗയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥാനം ശരിയാക്കി അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ദുർഗോത്സവം ആഘോഷിക്കൂ അപ്പോഴേ എനിക്ക് സമാധാനമാവുള്ളൂ അപ്പോഴേ ഞാൻ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നുള്ളൂ അന്ന് ദേവിക്ക് താമസിക്കാൻ ശരിക്കുള്ള വീടൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇവർക്ക് തന്നെയില്ല ഭഗവാൻ്റെ അന്തരംഗ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും ജീവി ശരിക്കുള്ള സ്ഥലമൊന്നും ആയിട്ടില്ല ബേലൂർ മഠമൊന്നും ആയിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ സമയത്താണ് പിന്നെ സ്വാമിജി എഴുതുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥാനം ശരിയാക്കൂ ജീവന്ത് ദുർഗയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥാനം ശരിയാക്കൂ എന്നിട്ടവ ഈ ദുർഗയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് നീ നിങ്ങൾ ദുർഗോത്സവം നടത്തൂ അപ്പോഴേ എനിക്ക് സമാധാനമാവുള്ളൂ അപ്പോഴേ ഞാൻ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് സ്വാമിജി പറയുന്നത് പക്ഷെ അതും വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദേവിക്ക് വീടൊക്കെ ആയത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരിക്കൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് സ്വാമിജിയൊക്കെ മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം സ്വാമിജി കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നും ബേലൂർ മഠത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ബേലൂർ മഠത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദുർഗാദി ദുർഗാപൂജയ്ക്ക് വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് അപ്പോൾ സ്വാമിജിക്ക് ഒരു ദർശനം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഒരു ദുർഗയുടെ പ്രകാശ സ്വരൂപമായിട്ട് ബേലൂർ മഠത്തിൽ കാണാണ് പ്രകാശ സ്വരൂപിയായ ദുർഗ അപ്പോൾ സ്വാമിജി ചിന്തിച്ചു നമുക്ക് ദുർഗാപൂജ നടത്തണോ അന്നൊന്നും ബേലൂർ മഠത്തിൽ ദുർഗാപൂജ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴൊക്കെ വളരെ കേമമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് അന്നൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ മഠത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം രാഖാൽ മഹാരാജിനോട് ഇത് പറഞ്ഞു രാഖാൽ ബ്രഹ്മാന്ത സ്വാമി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദർശനം കണ്ടു നമുക്ക് ദുർഗാപൂജ നടത്തിയാലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാഖാൽ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു എനിക്കും ഒരു ദർശനം ഉണ്ടായല്ലോ അമ്മയുടെ അമ്മ ദക്ഷിണേശ്വരത്ത് നിന്നും ഗംഗ വഴി വരുന്നു ബേലൂർ മഠത്തിൽ ആ കൂളത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്കും ഒരു ദർശനമുണ്ടായി അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയി അപ്പോൾ എന്തായാലും ദുർഗാപൂജ നടത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ആദേശം കിട്ടിയതുപോലെ പക്ഷേ ഉടനെ ദേവി ദേവി അപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ ദേവിയുടെ അടുത്ത് പോയി പറയുന്നത് അനുമതി ചോദിച്ച അമ്മ ഇങ്ങനെ ദുർഗാപൂജ നടത്തണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് ബേലൂർ മഠത്തിൽ നടത്തട്ടെ അപ്പം ദേവി പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ബേലൂർ മഠത്തിൽ ദുർഗാപൂജ നടത്ത് തന്നെ വേണം ശക്തിയെ ആരാധിക്കാതെ ഒന്നും സാധ്യമല്ല ഒന്നും നേടാൻ സാധ്യമല്ല ശക്തിയെ പൂജിക്കാതെ യാതൊന്നും നടത്താൻ നേടാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് ബലി നടത്തരുത് കാരണം നിങ്ങൾ സന്യാസിമാരാണ് സർവ ചരാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ബലി അരുത് ദുർഗാപൂജ നടത്തണം അതനുസരിച്ച് ദുർഗാപൂജയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തി വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ ഇതും ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തി സ്വാമിജി തന്നെ ദേവിയെ സങ്കല്പിച്ചിട്ടാണ് ശാരദാദേവിയെ സങ്കല്പിച്ചിട്ടാണ് അന്നത്തെ ദുർഗാപൂജ ആദ്യമായിട്ട് നടത്തുന്നത് ആദ്യത്തെ ദുർഗാപൂജ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഗംഗയിൽ മുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ദിവസം ദേവി ഭഗ അല്ല സ്വാമിജി ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകളും എല്ലാം ദേവിയൊക്കെ പാടി കേൾപ്പിച്ച് അവരെയൊക്കെ ആ ആനന്ദിപ്പിച്ചിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ആദ്യത്തെ ദുർഗാപൂജ പക്ഷേ ആ ദുർഗാപൂജ അവിടെ ദുർഗയുടെ മൂർത്തിയാണ് പൂജിച്ചതെങ്കിലും ആ ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ദേവി തലേ ദിവസം തന്നെ അവിടെ വന്നു അവിടെ അടുത്ത് നീലാംബർ മുഖർജിയുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ടാണ് ഈ പൂജ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം അ
പന്ത്രണ്ടിൽ പ്രേമാനന്ദ സ്വാമികളാണ് വീണ്ടും ദുർഗാപൂജ ദുർഗാപൂജ നടന്നിരുന്നു പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ പൂജ പ്രേമാനന്ദ സ്വാമികൾ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ചെയ്തു ദേവി വരേണ്ട സമയമായി മൂർത്തിയൊക്കെ വന്നു ദേവി ഹോളിമത വരണം അപ്പോൾ എല്ലാം ഓടി നടന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് പ്രേമാനന്ദ സ്വാമികൾ അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഈ കുല വാഴ വെച്ചിട്ടില്ല മംഗൾ ഘട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ പറയുകയാണ് എന്ത് ഇതൊന്നും വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അമ്മ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാതെ അമ്മ എങ്ങനെ വരും ഉടനെ അതിനുള്ള എല്ലാം ചെയ്തു ആ ദേവിയെ ആ മൂർത്തിയിൽ ആവാഹിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ദേവി വന്നു ഒരു കുതിരവണ്ടിയിലാണ് ദേവി ഭക്തർ ഒന്നിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ സാക്ഷാൽ ദുർഗാദേവി അവിടെ സന്നിഹിതരായ പോലെ തന്നെ ആനന്ദം കൊണ്ടെല്ലാവരും അങ്ങേയറ്റം ആനന്ദം പ്രേമാനന്ദ സ്വാമികളും മറ്റുള്ളവരും ആ കുതിരകളെ കഴിച്ച് മാറ്റി സ്വന്തം കുതിരവണ്ടി വലിച്ച് ദേവിയെ അകത്തേക്ക് ആനയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദേവി പറയുകയാണ് വരുമ്പോൾ കൂടെയുള്ളവരോട് പറയുകയാണ് എല്ലാം എത്ര നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ എത്ര വൃത്തിയും ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു നമ്മളും ദുർഗയുടെ രൂപത്തിൽ നമ്മളും വന്നിരിക്കുന്നു ദേവി സ്വയം പറയുകയാണ് നമ്മളും ദുർഗയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു സാക്ഷാൽ ദുർഗ ദേവിയുടെ രൂപത്തിൽ അവിടെ വന്നിരുന്നു ദേവിയുടെ വായിൽ നിന്നെ അന്ന് അത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ആനന്ദം പറയേണ്ടതില്ല അന്ന് ഈ അഷ്ടമി സന്ധി പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ ഗിരീഷ് ചന്ദ്രഘോഷിൻ്റെ നാടകം ഇതൊക്കെ അഭിനയിച്ച് ഇത് കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ദേവിയെ ആനന്ദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ അവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ മുകളിലിരുന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ദേവി പറയാണ് വളരെ സന്തോഷമായി അപ്പോൾ ഗോലാപ്മ ഈ വിവരം ദേവി വെരി മച്ച് പ്ലീസ്ഡ് അത്ര സന്തുഷ്ടയായിരിക്കുന്നു ദേവി എന്ന് ഗോലാപ്മ വന്നിട്ട് പ്രേമാനന്ദ സ്വാമിയോട് പറയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടില്ലേ പ്രേമാനന്ദ സ്വാമികൾ അപ്പോൾ രാഖാൽ മഹാരാജ് അടുത്തുണ്ട് കേട്ടില്ലേ സഹോദരൻ അമ്മ അത്യധികം സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു അത്രേ പെട്ടെന്ന് രണ്ടുപേരും കൂടി അങ്ങോട്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആനന്ദം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദേവി സന്തുഷ്ടിയായി ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് അത് അന്ന് അങ്ങനത്തെ ദുർഗാപൂജ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ദുർഗാപൂജ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ അന്ന് ദുർഗാപൂജ സന്ധി പൂജയ്ക്ക് ശേഷം ശരത് മഹാരാജ് ശാരദാനന്ദ സ്വാമികൾ ഒരു പിന്നെ ഗോൾഡ് കോയിൻ സ്വർണ്ണ നാണയം ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ദേവിക്ക് അർപ്പിക്കൂ ഇത് ദേവിക്ക് അർപ്പിക്കൂ അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മചാരിക്ക് ഒരു സംശയം ബ്രഹ്മചാരി വിചാരിച്ച് ദുർഗ ദേവിക്ക് ദുർഗയുടെ മൂർത്തി അവിടെ പൂജിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഒന്നും കൂടി സംശയം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ദേവിക്കല്ലേ അർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് അവിടെ അർപ്പിക്കണം അവിടെ ജീവന്ത് ദുർഗ അവിടെ അടുത്ത് അടുത്ത വീട്ടിലാണ് ദേവി താമസിക്കുന്നത് വടക വീട്ടിൽ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ദേവിയുടെ അടുത്ത് അർപ്പിക്കൂ അവിടെ അർപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മചാരി കൊണ്ടുപോയി ദേവിയുടെ പാദത്തിൽ അർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ദുർഗാപൂജ ദിവസം പത്ത് മുന്നൂറ് പേരാണ് ദേവിയുടെ പാദത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ദേവി അത് അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാവരും ദേവിയെ ദേവിയെ സാക്ഷാൽ ദുർഗാദേവിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയുടെ പ്രതീകമായിട്ട് ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഓരോ ദുർഗാപൂജയും ബേലൂർ മഠത്തിൽ നടത്തിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവിയുടെ എന്താ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിലും ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ദുർഗാപൂജയ്ക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബേലൂർ മഠത്തിൽ ഇപ്പോഴും ദുർഗയായിട്ട് ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ദുർഗാപൂജ എപ്പോഴും നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദുർഗാപൂജ നമ്മൾ ദേവി മഹാത്മ്യത്തിൽ കാണുന്നു ഈ ദുർഗാദേവി അസുരന്മാരെ വധിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിച്ചിട്ട് ദേവന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ യുഗത്തിലെ ദുർഗ അതായത് നമ്മുടെ ഹോളി മത അങ്ങനെ ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറില്ല അസുരന്മാരെ നശിപ്പിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വധിക്കുന്നതോ കാണാറില്ല പിന്നെ എന്താണ് ദേവി ചെയ്തത് എന്താണ് ദേവി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ വേറെ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലും ഈ ആസുരി ഗുണങ്ങളുണ്ട് ദൈവീ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റ കുറച്ചിലുണ്ടാവും ചിലരിൽ ദൈവീ ഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും ചിലർ ആശ്രീ ഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ദൈവീ ഗുണം ഉപയോഗിച്ച് ഉള്ള ദൈവീ ഗുണം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തെ കുറച്ച്
അപ്പം ഇന്നത്തെ യുഗത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരിലും ഉള്ള ആശ്രയ ഗുണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെയുണ്ട് ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ആശ്രയ ഗുണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് നശിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കൂ ഈശ്വര പ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അതിന് ദേവിയെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ ദേവിയുടെ അങ്ങേയറ്റം പിന്നെ ദയവ് കൊണ്ട് കൃപ കൊണ്ട് ഈ ആശ്രയ ഗുണങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് ദൈവീ ഗുണങ്ങളെ വളർത്തി നമുക്ക് ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതിന് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹമുണ്ടാകട്ടെ കൃപയുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കായേന വാചാമനസേന്ദ്രിയർവ ബുദ്ധ്യാത്മനാവ പ്രകൃതി സ്വഭാവ കരോമി യദ്യ സകലം പരസ്മൈ ശ്രീരാമകൃഷ്ണായ സമർപ്പയാമി പ്രണാമം മാതാജി നവദുർഗാരൂപിണി ശ്രീ ശാരദാദേവി എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സംസാരിച്ചത് പൂജ്യ പ്രവാചിക ചേതന പ്രണാം മാതാജി സെക്രട്ടറി ശാരദ മിഷൻ തിരുവനന്തപുരം അടുത്തതായി ഹോളി മദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ നിവേദിത എന്ന വിഷയത്തെ സംസാരിക്കുന്നു ബഹുമാന്യനായ ബഹുമാന്യായ ഡോക്ടർ എം ലക്ഷ്മികുമാരി പ്രസിഡൻറ്റ് വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്ര വേദിക് വിഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ചരണോ മനസ്സ് സ്മരാമി ശ്രീരാമകൃഷ്ണചരണോ വചസാഘൃണാമി ശ്രീരാമകൃഷ്ണചരണോ ശിരസ നമാമി ശ്രീരാമകൃഷ്ണചരണോ ശരണം പ്രപദ്യേ ജനനീം ശരദാം ദേവീം രാമകൃഷ്ണപ്രിയാനുഗാം സച്ചിത് സുഖസ്വരൂപം താം ദേവകാര്യസമുദ്യതാം ബ്രഹ്മചര്യവ്രതീദണ്ഡീ സർവേദാന്തപണ്ഡിത ശ്രീമദ്വിവേകയോഗീ മാം പ്രചോദയതു സർവദാ സമ്പൂജരായ സ്വാമിജിമാർക്കും സമ്പൂജരായ മാതാജിമാർക്കും ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ശാരദ വിവേകാനന്ദ കുടുംബാംഗങ്ങളായ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയം ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ വാട്സപ്പിലാണ് കണ്ടത് ശ്രീ ശാരദാ ദേവിയും ഭഗിനി ദിവേദിതയും അപ്പോൾ പറ എൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു ഓ വാട്ട് ഈസ് ദയർ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിനെ ഞാൻ പതുക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് തള്ളി അപ്പോൾ മനസ്സ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തള്ളാനുള്ള സബ്ജക്റ്റല്ലാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആന്തരികമായിട്ട് ധ്യാനിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ നോക്കൂ സംഘാടകർ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് മനസ്സ് പ്രേരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയ ചിന്തകളാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചരിത്രകാലത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ കോണ്ടംപ്രറി ഏജ് പശ്ചിമ പൂർവ സമന്വയത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണല്ലോ അതൊരു ചരിത്ര സത്യമാണ് ഭൗതിക തലത്തിൽ തൻ്റെ അമേരിക്കൻ യൂറോപ്പ് പര്യടന വേളകളിൽ സ്വാമിജി നടത്തിയ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് സ്വാമിജി അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിച്ചെടുത്തത് at the knowledge level intellectual level east west coming together spirituality and science coming together action and meditation angane pala tarathilumulla aa samanvayam sadichathayittu nammal pala dikkilum vaaikkugeyum ellam cheyyunnundu ennal hridaya talathil advaita sneham kondu maatram urappikkavunna oru samanvayavum kaalathinte aavashyamayirunnu വെറും ഇൻ്റലക്ച്വൽ സമന്വയ ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ് അത് തലങ്ങളിൽ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും പി എച്ച് ഡി ഡിഗ്രികൾ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കിട്ടും അതിനെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കാം പക്ഷേ അതിലും ഡീപ്പർ ലെവലിലുള്ള ഒരു സമന്വയം ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് ഒരു സ്ഥായിയായുള്ള സ്ഥാനം ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അത് കാലത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു 
ആ സമന്വയമാണ് സ്വാമിജി തൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യായ നിവേദിതയെ ശ്രീമാതൃദേവി ചരണങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നേടി എടുത്തത് നമ്മളാരും അത് അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല സ്വാമിജി വന്നു നിവേദിതയെ കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ വന്നു സ്വാമിജിയെ കൊണ്ടുപോയി സ്വാമിജി നിവേദിതയെ എങ്ങനെയാണ് ആവും അമ്മ സ്വീകരിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിൽ പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് വാട്ട് വാസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സ്വാമിജിയെ കൊണ്ട് സ്വാമിജി മാതൃദേവി നിവേദിതയെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് സ്വാമിജി എന്താണ് ഇത്ര ഗാഠമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് അതാണ് ആ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മാതൃത്വം എന്ന ജാലകത്തിലൂടെ ഭാരതീയ അദ്വൈത ചിന്തയെ സ്വാംശീകരിക്കാനുള്ള ഒരു അത്ഭുത വേദിയായിരുന്നു ആ സമാഗമം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം മാതൃദേവോ ഭവ മാതൃദേവിയെ പറ്റി നമ്മൾ എല്ലാം കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ആ മാതൃദേവി മാതൃത്വം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആണിക്കല്ലായിട്ടിരിക്കുന്നത് അദ്വൈത ചിന്തയാണ് ആ അദ്വൈത ചിന്ത ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലെവലിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെസ്കുലൈൻ ബട്ട് ഫെമിനൈൻ ലെവലിൽ ആ അദ്വൈത ചിന്തയാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഷയായി മാറുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തെട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കൽ കപ്പലിറങ്ങിയ മാർഗരറ്റ് നോബൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം സ്വാമിജിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ചിലവഴിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള മാതൃദേവി സംഗമം നടക്കുന്നത് മാർച്ച് പതിനേഴിന് അമ്മയുമായുള്ള ആ പ്രഥമ സന്ദർശനത്തിൽ തന്നെ മാർഗരറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ ഭേദഭാവനകളും എടുത്ത് കളയാണ് സ്വാമിജി എന്തൊക്കെ ഭേദഭാവനകളായിരുന്നു സ്വദേശം സ്വഭാഷ സ്വമതം എന്നീ പ്രതിബന്ധങ്ങളുടേതായ സകല പർവ്വതങ്ങളും ഇടിഞ്ഞുടഞ്ഞ് തരിപ്പണമായി ബിക്കോസ് ഷി വാസ് ഗോയിങ് ടു വർക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷുകാരിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാവം നിവേദയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആ സേവനം ഇത്ര ശക്തിമത്താകുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ സാധാരണയായിട്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉത്ഭവിക്കാനിടയുണ്ടായിരുന്നതായിട്ടുള്ള അതിനെയെല്ലാം ഒറ്റടിക്ക് കളഞ്ഞു എങ്ങനെ മാതൃദേവി അവരെ മടിയിലിരുത്തി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവർക്കൊരു സ്വീറ്റ് കൊടുത്തു അവർക്കിടയിൽ അവശേഷിച്ചത് അമ്മയും മകളും തമ്മിലുള്ള അഭേദ്യമായ സ്നേഹബന്ധം മാത്രം ദിവ്യമാതാവിന് മാത്രമേ പരമപാവനമായ അദ്വൈതാമൃതം പകർന്നു കൊടുക്കാനാകൂ എന്ന് സ്വാമിജിയുടെ സങ്കല്പം അവിടെ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടു അല്ലേ മാതൃദേവിയെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് സ്വാമിജി എഴുത്ത് എഴുതിയതൊക്കെ നമ്മൾ കായ്ക്കുകയുണ്ടായി നീ സ്വാമിജി പ്രത്യേകിച്ച് നിവേദിതയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് മകളെ നീ ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സേവനമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉന്നമനവും നിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ് അവർക്ക് നീ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതില്ല ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടം മാതിരിയുണ്ട് രാമകൃഷ്ണ മിഷനിലത്തെ സന്യാസിമാരുണ്ട് വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഇൻഡ്യ ഇന്ത്യയിൽ അതിൻ്റെ ഒന്നും കുറവില്ല ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഒരു കുറവുമില്ല അറിവിലും ബുദ്ധിയിലും അന്യരേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠയാണ് എന്ന ധാരണ നീ ഒരിക്കലും വെച്ച് പുലർത്തരുത് പാശ്ചാത്യ ദേശത്ത് നിന്നും നീ ആർജിച്ച ചിന്താധാരകളെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സാധാരണക്കാരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അവർക്ക് ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് വളരെ വ്യക്തവും കൃത്യവുമായി അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്തൊരു മനോഹരമായിട്ടാണ് പറയണേല വളരെ നാച്ചുറലാണ് ഇപ്പോൾ ഫോറിനേഴ്സ് ആരെങ്കിലും വന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉടനെ നമുക്കൊരു ഭാവം മാറി നമ്മുടെ അവർ പറയുന്നതാണ് ശരി അപ്പോൾ സ്വാമിജിക്കും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ കുട്ടി പോയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആഗ്രഹവും അഭിലാഷവും മുഴുവൻ തെറ്റും അതുകൊണ്ട് ആ ഭാവം അടുന്ന് പിഴുതെടുത്ത് കളയണം അതിന് ഒരാൾക്കെ കഴിയൂ അതാണ് മാതൃദേവിയുടെ കഴിവ് സ്വാമിജി പിന്നീട് ഉപനയനം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിവേദിതയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സ്വാമിജി ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളെ വിട്ടുകളയാതെ ആധുനികതയുടെ നന്മകളെ ഉൾക്കൊണ്ട് സന്ദേശ സന്ദേ തൻ്റെ ഇടത്തോടെ മാതൃഭൂമിയെ സേവിക്കാൻ സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ ഉദ്ബുദ്ധമാക്കുക എവിടുന്നാണ് അത് പഠിക്കാൻ പോണത് മാതാ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് 
അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം ആധ്യാത്മികതയിൽ അധിഷ്ഠിതവും സ്ത്രീകളിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന നൈസർഗികമായ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്നതുമായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കേവലം വ്യക്തി പുരോഗമനവും ധനസമ്പാദനവും മാത്രമാകാതെ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജിൽക്കൂടെയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വ്യക്തി പുരോഗമനവും ധനസമ്പാദനവും മാത്രമാകാതെ നിരാശ്രയരുടെയും നിരാര നിരാലംബരുടെയും ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം സ്വാമിജി നൽകിയ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ നാം ഏവരും അവരവരുടെ തലങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഉപദേശത്തിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള പ്രേരണയും അറിവും കൊടുക്കാൻ ഒരു ഹിന്ദു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രബുദ്ധത നൽകാൻ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ അറിവിനെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ബഹിരാവിഷ്കരിക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ ഗുരുവായിരുന്നു ശ്രീ ശാരദാദേവി ശ്രീ ശ്രീ ശാരദാദേവിയെ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ശ്രീമാത ശ്രീമഹാരാജ്ഞി ശ്രീമത് സിംഹാസനേശ്വരി ചിതഗ്നികുണ്ട സംഭൂത ദേവകാര്യ സമുദ്രത എന്നുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ കൂടിയാണ് ദേവകാര്യ സമുദ്രതയായിരുന്നു അമ്മ അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് അവിടെ യോജിപ്പിച്ച മാതിരി ഓരോരോ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ ആ അദ്വൈത ഭാവത്തെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷത്തിൽ ഭാഷയിൽ നിവേദിയിൽ നിവേദ്യതയിൽ കൂടി കുട്ടികൾക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഗുരു ശ്രീ ശാരദാദേവി തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് സ്വാമിജിക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു അതിനെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ബഹിരാവിഷ്കരിക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ ഗുരുവായിരുന്നു ശ്രീ ശാരദാദേവി സമ്പൂർണ്ണ ആത്മസമർപ്പണമെന്ന ലക്ഷ്യവും മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ ശാരദാദേവിക്കൊപ്പം താമസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന ധ്യാനം കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ ലേഖനമെഴുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കൽ എന്നിവയിലൂടെ നിവേദിത ഭാരതത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൊട്ടറിഞ്ഞു അല്ല സ്വാംശീകരിച്ചു ഈ ആദർശങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് നവംബർ പതിമൂന്നാം തീയതി കാളീ പൂജയുടെ പുണ്യദിനത്തിൽ ശ്രീ ശാരദാദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ നിവേദിത ചെറിയ ഒരു സ്കൂൾ തുറന്നു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തിന് നാന്ദി കുറിച്ചു പ്രായോഗികമായ ചൈതന്യം ദാരിദ്ര്യത്തെ വെറുക്കാത്ത മനോഭാവം ഓ എന്തൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് സ്വാമിജി പറഞ്ഞേക്കണ ദാരിദ്ര്യത്തെ വെറുക്കാത്ത മനോഭാവം ഇപ്പം നമുക്കൊക്കെ ഒരാൾ ദരിദ്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് മാറും എന്താ വെച്ചാൽ അയാളുടെ പിടിയിൽ നമ്മൾ വരരുതെന്ന് ദാരിദ്ര്യത്തെ വെറുക്കാത്ത മനോഭാവം അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ പ്ലേഗിലൊക്കെ ഇത്രയും വളരെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് പരിശുദ്ധ മനസ്സ് ഇവയെല്ലാം സംസ്കാരത്തിൽ അലിയിച്ച് ചേർക്കാനുള്ള പ്രയത്നമാണ് സ്കൂൾ വഴി നിവേദ്യത സാധിച്ചെടുത്തത് അതിലും മനോഹരമായിട്ടൊന്ന് നിവേദിതയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്വഭാവം ഭാരതീയമായ എത്ര ചെറിയ ഒരു വസ്തുവും നിവേദിതയ്ക്ക് ആരാധ്യ ദേവതയായിരുന്നു അത് ഓർക്കുമ്പോൾ സ്വാ അമ്മയെ ഓർക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അല്ലേ ചൂല് ഒരു ചൂല് പോലും അതിന് അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് മാനമുണ്ട് ആ ചൂലിനെ പോലും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ അമ്മ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല അതാണ് ഭാരതീയമായ എത്ര ചെറിയ ഒരു വസ്തുവും നിവേദിതയ്ക്ക് ഒരു ആരാധ്യ ദേവതയായിരുന്നു രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ നായക നായികമാരെയും ആരാധനാപൂർവം കുട്ടികളുടെ ഭാവനയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ അവർ സദാ ഉത്സുകയായിരുന്നു ഒരിക്കലും ആ കുട്ടികൾക്ക് വെസ്റ്റേൺ ഹീറോസ് വെസ്റ്റേൺ അതല്ല ഭാരതീയമായിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും കുട്ടികൾക്ക് അമ്മമാരൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് സ്വാമിജി നിവേദിയെ പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് ഭാരതീയമായിട്ടുള്ള ഈ ആരാധ്യ പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയെല്ലാം കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ അവർക്കൊരു സ്ഥാനം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ത്യാഗം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്നൊരു വിദ്യാഭ്യാസമേ ഇന്ത്യയെ ഒരു രാഷ്ട്രമായി ഉയർത്തുകയുള്ളൂ എന്നവർ വിശ്വസിച്ചു അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ ഭാരതീയതയെപ്പറ്റി പഠിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും തൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഗുരു ഗുരുസ്ഥാനീയരായത് നിവേദ നിവേദിതരുടെ ആ സ്കൂൾ എക്സ്പീരിയൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കുട്ടികൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നിവേദിത അവരോട് ചോദിക്കുക അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മ എങ്ങനെയായിരുന്നു കുട്ടികൾ കാലത്തെണ്ണിയിട്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്തിരുന്നേ കുളിച്ചു തുളസിക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തു ഭൂമി തൊട്ട് തലയിൽ വെച്ചു ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയുടെ മൂല്യങ്ങളെയെല്ലാം കുട്ടികളിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളായിര
ഭാരതത്തിനെ സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ ഭാരതീയതയെ ജീവിതചര്യയായി ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ സർവപ്രധാനമായി സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടായ അദ്വൈത സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കണം അതിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ് കർമ്മഭക്തി ജ്ഞാനയോഗങ്ങൾ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വായത്തമാക്കി നിർവികൽപ സമാധി തലത്തിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈശാവാസ്യമിതം സർവം എന്ന പൊരുൾ ശരിക്കും ഉൾത്തിരിഞ്ഞു വരികയുള്ളൂ എന്നാൽ മറ്റൊരു എളുപ്പവഴിയുണ്ട് ഭഗവാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വരപ്രസാദമാണത് ഓരോ സ്ത്രീയിലും നിലീനമായിരിക്കുന്ന മാതൃഭാവത്തെ ഉണർത്തി അതിനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാക്കി മാറ്റുക ഏകാത്മഭാവത്തോടെയുള്ള സ്നേഹം സ്വാർത്ഥചിന്ത പരിപൂർണമായും വെടിഞ്ഞുള്ള ത്യാഗമനോഭാവം ആത്മവത് സകല ചരാചരങ്ങളെയും കണ്ടറിഞ്ഞ് സേവിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ മഹത്തരമായ സാധന പരിപൂർണമായി ജീവസ്വരൂപമാക്കി മാറ്റിയ വ്യക്തി പ്രഭാവമായിരുന്നു ശ്രീ ശാരദാദേവിയുടേത് സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെ എല്ലാവരെയും സ്വീകരിച്ച് സ്നേഹിച്ച് അത്യപൂർവമായ മാതൃവാത്സല്യത്തെ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ അമ്മയ്ക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വാമിജി മാർഗരറ്റ് നോബിളിനെ ഭഗിനി നിവേദിതയാക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്രചോദനവും മാർഗദർശനവും മാതൃദേവിയിൽ നിന്ന് തന്നെ യാതൊരു മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾക്കും വഴി കൊടുക്കാതെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓ ഞാനൊരു പാശ്ചാത്യ വനിത എൻ്റെ ഐഡിയാസ് ഇങ്ങനെയാണ് അമ്മയുടെ ഇങ്ങനെ യാതൊന്നുമില്ല എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നത് സ്നേഹമാണ് മാതൃവാത്സല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കോൺട്രഡിക്ഷൻസും കൂടാതെ നിവേദിയുടെ മനസ്സിനെ അങ്ങനെ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കണം എന്താ സ്വാമിജിയുടെ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച എന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ യാതൊരു മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾക്കും വഴി കൊടുക്കാതെ ഏറ്റ വാങ്ങിപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് അമ്മയുടെ കൂടെ താമസിച്ച് അത്ഭുതമായ ആത്മപരിവർത്തനം സാധിച്ചെടുത്ത് തന്നെ സ്വയം നിവേദിതയാക്കി മാറ്റി എന്നതാണ് ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ മഹത്വം ആ ഒരു പരിശീലനം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മാർഗ്രറ്റ് നിവേദിതയാകുമായിരുന്നുവോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നാം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എത്ര തന്നെ അറിവും പരിചയവും സമ്പാദിച്ചാലും ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഒന്നായി ചേരുമ്പോഴാണ് ശരിയായ ആത്മപരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നത് സ്വാമിജിയിൽ നിന്ന് വേദാന്തം മുഴുവൻ ഹൃദയസ്ഥമാക്കുവാൻ ഒരു വേള നിവേദിതയ്ക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ആ മഹത്താദർശങ്ങളെ ജീവിത മൂല്യമാക്കി ഒരു വിദേശി വനിതയെ കൊണ്ട് ആത്മസത്തയെ നുകർന്ന് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുക യുവതലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക ആ അത്ഭുത കർമ്മമാണ് രസതന്ത്ര വിദ്യയാണ് അത്തരം പരിവർത്തനം ധ്യാനിക്കും തോറും അതിൻ്റെ അപാരമായ വ്യാപ്തിയും സൗന്ദര്യവും നമുക്കും ഉള്ളിൽ തെളിയും ആ തെളിമ നമുക്കേവർക്കും ഭാരതീയതയെ സ്വന്തമാക്കി ആത്മപരിവർത്തനത്തിന് സഹായമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമസ്കാരം പ്രണാമം ഡോക്ടർ എം ലക്ഷ്മികുമാരി ഹോളി മദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ നിവേദിത എന്ന വിഷയത്തെയാണ് ബഹുമാന്യായ ഡോക്ടർ എം ലക്ഷ്മികുമാരി പ്രസിഡൻറ്റ് വിവേകാന്ത കേന്ദ്ര വേദിക് വിഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സംസാരിച്ചത് അടുത്തതായി നന്ദി പ്രകാശനത്തിനായി കുമാരി ഷാരദയെ ക്ഷണിക്കുന്നു കൃഷ്ണ ജഗദ്ഗുരു പാദപത്മേതണമാമി മുഹുർമു എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം പൂജനീയ പ്രവരാജിക അവയ പ്രണ മാതാജിയും ബാക്കി മാതാജിമാർക്കും സ്വാമിജിമാർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഇന്ന് മാതൃദേവിയുടെ സത്സംഗമായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നതാണ് മാതൃദേവിയുടെ ഓരോ കഥകളും നമുക്ക് മാതൃദേവി ഒരു നമുക്കൊരു സാധാരണ നമ്മുടെ അമ്മയെമാരെ നമുക്ക് കരുതാം അവർ അദ്ദേഹ മാതൃദേവിയുടെ ഓരോ കഥകൾ വായിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ ഭക്തന്മാരോടുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്കിപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസിഡൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് നന്ദി പറയേണ്ടത് പൂജനീയ പ്രവരാജിക സുമേധ പ്രണമാതാജിയോടാണ് 
മാതൃദേവിയും ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് നമുക്കൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ കണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെമാരിയുള്ള ഗൃഹസ്ഥന്മാരെ മാതിരി ഏറ്റവും ഉത്തമയായ ഒരു ഗൃഹസ്ഥയായിരുന്നു മാതൃദേവി ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഗൃഹസ്ഥ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് മാതൃദേവി ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്തൊക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്തിനൊക്കെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഒരു രീതിയുണ്ട് ഒരു ചിട്ടയുണ്ട് അതൊരു ഭക്തെ ഒരു ഒരു പൂജ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു പണി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ശരി അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മര്യാദ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യണം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിന് നമുക്കത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പല കാര്യങ്ങളും മാതൃദേവി മാതൃദേവിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അമ്മയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഓരോ കഥകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മളെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നമ്മളത് ആവണം അങ്ങനെ ആവണം എന്ന് നമ്മളെ ഉറപ്പിച്ച് അതിനെ നമുക്കൊരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു 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 വാഗ്ദാനം നമുക്ക് നമ്മളത് ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം സുമേധ പ്രണ മാതാജിയുടെ ആ വാക്കുകളായിരുന്നു മാതൃദേവിയുടെ ആ വാക്കുകൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നേഹം നമ്മുടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രണാമങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാതാജിക്ക് ഒരു മൊമെൻറ്റോ നൽകുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നന്ദി പറയേണ്ടത് രാജേശ്വരി ടീച്ചറിനോടാണ് ദ ശ്രീ ശാരദാദേവി ദ ഇൻസ്പിറേഷൻ ടു വിമൻ ഹുഡ് അവർക്ക് രാജേശ്വരി ടീച്ചർ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹോപകരമായിട്ടത് സ്വീകരിക്കണം ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ടീച്ചർ കാരണം ഒരു സ്ത്രീ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വില എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു റോൾ മോഡൽ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അമ്മയെ കാണുന്നത് അത് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് എന്താ പറയുക പൂർണ്ണമായിട്ട് അതെ അതാണ് ശരിയെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റി അത് വിശ്വസിക്കലല്ല അതാണ് സത്യം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നമ്മളെ ഇതാക്കിയതിൻ്റെ രാജേശ്വരി ടീച്ചറിന് ഒരുപാട് നന്ദി അടുത്തത് നവദുർഗാ രൂപിണി ശ്രീ ശാരദാദേവി എന്ന വിഷയത്തിൽ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് പറയാൻ സമയമില്ല കാരണം ദേവിയുടെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളിലും ഭാവങ്ങളും നമുക്ക് മാതൃദേവിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ടു ബി വെരി ആക്യുറേറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ അമ്മ തന്നെയാണ് ദേവി അമ്മ തന്നെയാണ് ദുർഗ അത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അത് അതാണ് സത്യമെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതിന് പൂജനീയ പ്രവരാചക ചേതന പ്രണമാതാജിക്ക് പ്രണാമം അടുത്തത് ഹോളി മദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ നിവേദിത മാർഗരറ്റ് എലിസബത്ത് നോബൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐരിഷ് വനിത ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച സിസ്റ്റർ നിവേദിതയായി മാറി സ്വാമിജിയുടെ മെസ്സേജ് സ്വാമിജിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഭാരതത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പിന്നാലെയുള്ള ശക്തി അനുഗ്രഹം സാക്ഷാൽ മാതൃദേവി തന്നെയാണ് അത് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് വേറെ ഒരാളെ നമുക്ക് തേടി പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ലക്ഷ്മിദീതി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ജീവിതം മുഴുവനും സ്വാമിജിക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് നമുക്കിന്ന് ഈ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പ്രണാമം ഒരുപാട് നന്ദി രീതി അതിനുപരി ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇത് ക്ഷമയോടെയും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ നന്ദി നമസ്കാരം